എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യമായി ഈ ലിറ്റ്മസിൻ്റെ ഈ ക്രിസ്മസ് ഈവ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്രിസ്മസിന് തൊട്ട് തലേ ദിവസം അതേപോലെ ലിറ്റ്മസിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാദറിങ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച എസൻസ് ഗ്ലോബൽ കോട്ടയത്തിന് എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അപ്പം അവിടെ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനായി എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സനൽ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെൽഫി എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്ന് സെൽഫി എടുത്തു പുള്ളി പറഞ്ഞത് പുള്ളി ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയാണ് പുള്ളി ഒരു പ്രത്യേക സഭയിൽ ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മാറുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മാറത്തില്ലായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ട് ആളിവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സി ഇത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് കാരണം പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെച്ചോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനും വരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യത്തിലൊരു അത്ഭുതമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു വളയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് റിലീജിയൻ ഈസ് ഇനോർമസ് അത് ഈ പറയുന്ന കഥയുടെ കരു കരുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ വിടാതെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കും സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കാം ബന്ധുക്കളായിരിക്കാം ബോസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ വെച്ച് നീട്ടുന്നവരായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഗതി അതിൽ നിന്ന് ആളുകൾ സ്വയമേവ ഇങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞു വരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം പരിപാടികൾ ഒരിക്കലും പ്രയോജനരഹിതമല്ല എന്നാണ് തെളിയിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുക ആദ്യമായി എല്ലാവരെയും ഞാൻ ലിറ്റ്മസ് ട്വൻറ്റി ടുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും വരണം ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സണൽ റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ റൈറ്റ് യേശുവിൻ്റെ തെളിവുകൾ യേശുവിൻ്റെ തെളിവുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രസകരമായൊരു കാര്യമാണ് ഇല്ല പണ്ടാരൻ പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് യേശു എന്താണ് യേശു എവിടെയാണ് യേശു ഇങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ട് യേശുവിൻ്റെ തെളിവുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഈ യേശു എന്ന് പറയുന്ന മതകഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് മുന്നെയാണ് ഓടി തുടങ്ങിയ ഒരു പടമാണിത് ഈ പടം ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നമ്പർ വൺ എ ടി പി റാങ്കിങ്ങിൽ നമ്പർ വണ്ണിലെത്തി റോജർ ഫെഡറർ പീറ്റ് സംബ്രസ് ലെവലിലേക്ക് വന്നു ഇതിപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമാണ് പൊളിറ്റിക്കലി വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് എക്കണോമിക്കലി സ്ട്രോങ് ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ശക്തമായ വേരോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉറപ്പിച്ചോളൂ ചരിത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കരുത്ത് കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈവൻ പത്ത് വർഷമൊക്കെ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പോലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ എഴുതി വെക്കുന്നു അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അതിന് ലോജിക്ക് കണ്ടെത്തുന്നു എങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഈ ലോകത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനെയൊക്കെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വലിയ മതം വമ്പൻ മതം അതിന് ഈ ചരിത്രത്തെ അല്ലെ മോഹൻലാൽ പറയുന്ന ഓണം ഒരു പുഷ്പം ഉരുത്തെടുക്കുന്നത് പോലെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു മാല തീർക്കാനായി ഇരുത്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഓരോ ഈവൻസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് യേശു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ജീവിച്ചിരുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ ഒരു എയ്റ്റീസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല കാരണം ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവത്തിനുണ്ടാവാൻ കഴിയുന്നതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൈന്യതയും പരാധീനതയാണ് ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രോസസ്സ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രോസസ്സ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രോസസ്സ് പിന്നെ മരിക്കണം ചാക്കാല സഞ്ചയനം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ജെയിംസ് ബെബ് ടെലസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഗാലക്സി വെച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കുഞ്ഞു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ജീവിച്ച് മരിച്ച് കവറടക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തൊരു മനുഷ്യന് ദൈവമാകാനുള്ള സാധ്യത അപ്പം എൻ്റെ പ്രധാന പോയിൻ്റ് ഞാൻ വർഷങ്ങളായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവം ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പരാധീനതയാണ് അതൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് വീക്ക്നെസ്
കാറിനകത്ത് വന്നിട്ട് അവസാനം എൻ്റെ ഒക്കെ ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞു ഇടത്തോട്ട് തിരിയൂ വലത്തോട്ട് തിരിയൂ വലത്തോട്ട് തിരിയൂ ഇടത്തോട്ട് തിരിയൂ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ പ്രദീപിനെ വിളിച്ച് കാരണം ഇതൊരു ഒരു കുടുസ് ഏരിയ ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ പറയാം ഒരേ തവണ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നേരെ ഓടിച്ചോണ്ടി വടത്തോട്ടും ഇല്ല റോഡ് ഇടത്തോട്ടും ഇല്ല പക്ഷേ പറയണം വലത്തോട്ട് തിരിയൂ ഇടത്തോട്ട് തിരിയൂ വലത്തോട്ട് തിരിയൂ ഇരുപത്തി ഞാൻ വണ്ടി അങ്ങ് നോക്കി അത്രയും കഴിവുകളൊക്കെ നമുക്കുള്ളൂ ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവമാകുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് ആ പ്രശ്നം എന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് കുറേ ദൈവങ്ങളുണ്ട് പഴയ ദൈവങ്ങളും പുതിയ ദൈവങ്ങളും നിങ്ങൾ കുറേ ദൈവങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ദൈവം അല്ല എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ദൈവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ദൈവം ആയിരുന്നു പണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത്രയും ദൈവമല്ല ഇപ്പോൾ ചാരിറ്റിയാണ് ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പാണ് ആശുപത്രി നടത്തിപ്പാണ് പണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു രോഗം നുള്ളിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിറാക്കിൾസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിന്തിന് തീറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ പരിന്ത് മീൻ കൊത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇട്ട് തരുമായിരുന്നു ഫ്രൈ വെക്കാനായിട്ട് ഓൺ ഫ്രൈഡേയ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കഥകൾ എട്ട് ഒമ്പതും പതിപ്പ് കഥകൾ ഇറക്കിയ ആളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ദൈവമൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരല്പം മനുഷ്യപ്പറ്റുണ്ടായിപ്പോയി ഒരു ആതുരാലയം നടത്തുന്നു കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് മ്യൂട്ടേഷനാണ് ജീൻസാണ് മറ്റാളെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഈ രണ്ട് ദൈവങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവർ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇവരെ കാണാനായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന തിരുമൊഴികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കും അയ്യേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും മറ്റുള്ളവരോട് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതും ഇവരുടെ ഒരു വലിയ പരാധീനതയാണ് ഇനി മറ്റൊരു ദൈവം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഏതോ ഒരു പാല് മിൽമ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു കടൽ ആ കടലിൽ നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരാൾ തളർവാദമാണോ ഒന്നറിയില്ല എപ്പോഴിങ്ങനെ കിടക്കാണ് ഒരാളിരുന്ന് തീരുമാനമുണ്ട് തീരുമാനമില്ല ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി മറ്റൊരാൾ കൈലാസം ഹിമാലയം ഉടുക്ക് നൃത്തം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇപ്പം ഈ ഈ രണ്ട് ദൈവങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നൊരു തർക്കമൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ശിവൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നൊരു തർക്കമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ജനിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് വേണ്ടേ മരിക്കാൻ എൻ്റെ എറ്റേണലാണ് ആദിയില്ല അന്തമില്ല അനന്തമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ ഐസി അടിച്ചു പോകും ആദിയില്ല അന്തമില്ല അനന്തമാണ് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാളെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഗീതയിലൊക്കെ പറയുന്നില്ല നീ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല നീ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരി ഇല്ല ബിജുമേനം പറഞ്ഞാൽ ശരി എന്നാൽ പോകാം അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥകൾ ഇനി ഈ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാവും ജൂപ്പിറ്ററാണ് ഒരു ഗ്രഹമായിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രഹത്തിന് ആ പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ദൈവങ്ങളിലെല്ലാം പ്രത്യേകത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് കച്ചവടം നടത്താൻ ഈ രണ്ട് ദൈവങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സമായിരുന്നില്ല ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മുന്നോട്ട് പോകാനും ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കാനും നാരായണീയവും ഗുരുവായൂരും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സമായിരുന്നില്ല ഹിമാലയത്തിലേക്ക് ആളുകൾ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ കൈലാസം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സാഹിത്യത്തിനും പരിഗേൽപ്പിക്കുന്നില്ല അവിടെ ചെന്ന് കൈലാസം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ ഇല്ല കാണുന്നത് കൈലാസമായിട്ട് എടുക്കുക കുറേ ഡെല്യൂഷൻസുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരിക ഹിമാലയത്തിലേക്ക് ആളുകൾ പോയിട്ട് കട്ട ഡെല്യൂഷൻസുമായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടു വളരെ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഫോഗി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലും തണുപ്പിലും ഒക്കെ കിടുകിട ആനന്ദങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ് ഇനി ജൂപ്പിറ്റർ ജൂപ്പിറ്റർ എവിടെയോ ഉള്ള ആളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹമാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാരെയൊക്കെ ഭരിച്ചു ഇപ്പോൾ പുള്ളി റിട്ടയർ ചെയ്തു പുള്ളിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ പുതിയ ദൈവങ്ങളാണ് വന്നത് അപ്പം ഈ ദൈവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു രസമുള്ളത് ഈ ചരിത്രം മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചക്ക തന്നെ കണ്ടില്ല ചക്ക അതേ കണക്ക് വിഴുങ്ങുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ചക്കയിലെ ചില സാധനങ്ങൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് ചക്ക കേക്ക് ഉണ്ടാക്കും
മനസ്സിലായല്ലേ ഒരാ അല്പം ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുക കൗണ്ടർ ഇൻഡിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ മിനിമലി ആയിരിക്കണം അങ്ങേയറ്റം അസാധ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അസാധ്യമായ സംഭവങ്ങൾ അസാധ്യമായ പാറ്റേണുകൾ അവതരിപ്പിക്കുക ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ ദൈവീക സങ്കല്പങ്ങളിലെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ആളുകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മിനിമലി കൗണ്ടർ ഇൻഡിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നോമിനൽ സിമിലാരിറ്റി നോമിനൽ സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഭവം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ടൈറ്റാനിക് ടൈറ്റാനിക്കിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് ജാക്കൻ റോസുമായിട്ടുള്ള കടലിൽ കിടക്കുന്നു ജാക്ക് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു നമ്മളത് കാണാനാണ് പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം നോക്കുക അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നോക്കുക ആ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ചരിത്രവുമായി പലയിടത്തും ബന്ധമുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കപ്പലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യ യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു മഞ്ഞുമലയിൽ ഇടിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത്ര പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവസാനം ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള പശ്ചാത്തലം എല്ലാം ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റേത് ശരിയാണെന്ന് വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ നൂറ് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ സോറി നൂറ് സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റി ഒന്നാമത്തേത് കള്ളമാണെങ്കിൽ അവർ നോക്കുക മറ്റേതെല്ലാം ശരിയാണ് അപ്പം ഇത് ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും അങ്ങനെയല്ല നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ കള്ളമാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റി നിർത്തി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പം ചരിത്രവുമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ചോദിക്കും ടൈബീരിയ സീസർ അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്നില്ലേ ഭരിച്ചിരുന്നു പിലാത്തോസ് അന്ന് അവിടെ ഗവർണർ ആയിരുന്നില്ലേ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ വാട്ട് ഇതാണ് ഈ ചരിത്രവും മതവും തമ്മിൽ അവർ ഇട്ടങ്ങ് കുഴയ്ക്കും ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അവസാനം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ വേറെ ലോജിക്കാണ് അപ്പം മരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മിത്തിക്കലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം വളച്ചൊടിക്കൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിക്കുക ഇനി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ജീസസിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം ജീസസ് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല അല്ലെ കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ ജീസസിൻ്റെ കഥയെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പാലസ്റ്റീനിൽ ഒന്നാം സെഞ്ചുറി പാലസ്റ്റീനിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ഒരാളോ ഒമ്പത് പേരോ അല്ലെ അതേപോലെ ഒരുപാട് പേരോ ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്നിരിക്കട്ടെ ഡസൻ മേക്ക് എനി ഡിഫറൻസ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു പ്രശ്നം എന്താണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ആ മനുഷ്യൻ ജനിച്ചതൊരു കന്യകയ്ക്കാണോ കന്യകാ പ്രസവം ആണോ പരപുരുഷ ബന്ധമില്ലാതാണോ മനുഷ്യൻ ജനിച്ചത് അതാണ് ചോദ്യം ആണ് നിങ്ങൾ പറയാതെ അവിടെ വെച്ച് തീരെ കട്ടം വലിച്ചിടുക ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷവും കന്യകയായിട്ട് തുടരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര കന്യകമാരുണ്ടാവും കേരളത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ടാവും കോട്ടയത്ത് എത്ര പേരുണ്ടാവും കന്യകമാരുടെ ഒരു കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അപ്പം ആ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് തുടക്കം ഈ ഗോസ്ബൽ എഴുതിയവർ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ കഥയൊന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും രണ്ടുപേരെങ്കിലും മിനിമം ഇങ്ങനെ ഒരു കന്യക ജനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സോഫായിട്ട് അവിടെ തീരുകയാണ് ഇനി ഇദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യാണ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് എം ജി ടു അത് ചിലർ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആളിനെ കാണാനില്ല ആളിനെ കാണാനില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ശവം മോഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കാണും അല്ല മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളോ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശവം വിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ ഏറ്റവും പത്ത് കോടി കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാരണമാണ് അയാൾ തന്നെ കല്ല് മാറ്റിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളത് അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കുറച്ച് നാൾ ജീവിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇല്ല കർപ്പൂരം ആവിയായി പോകുന്നത് പോലെ മേളിലേക്ക് പോയിട്ട് യൂറി ഗഗാറിന് മുന്നേ മുഹമ്മദിന് മുന്നേ സ്വർഗത്ത് പോയ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്ത് പോയ ആൾ എന്നുള്ള റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മുന്നേ പോയ സ്പേസ് ജീസസ് ഒരിക്കലും ആദ്യത്തെ സ്പേസ് ട്രാവലർ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അതിന് മുന്നേ ഈ റോമിലസ് എന്ന് പറയുന്ന റോമയുടെ ഭരണാധികാരി സ്ഥാപകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ കോട്ടിയേസ് എല്ലാം കൂടെ നിൽക്കെ നോക്കി നിൽക്കെ
അപ്പൊ കൊന്നു എന്നുള്ളതോ പിടിച്ചു എന്നുള്ളതൊന്നും ദൈവമാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമല്ല മറിച്ച് ഈ പറയുന്ന മിറാക്കിൾസ് എല്ലാം ശരിയായി വരിക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ മേളിക്കിട നടന്നു എന്ന് ഒരാൾ വെള്ളത്തിന്റെ മേളിക്കിട നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കും വെള്ളത്തിന്റെ ഊഷ്മാവ് എത്രയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും ഊഷ്മാവ് ഒരുപാട് താഴെയാണെങ്കിൽ ആർക്കും നടന്നു പോകും അല്ലേ ഐസായിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടന്നു പോയി തിരിച്ചു വരാമല്ലോ പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ മേളിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഐസൈജ് വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാന്ത സമുദ്രത്തിന്റെ മേളിൽ വേണമെങ്കിലും ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ മഹാസമുദ്രമായിരുന്നു അതിൻ്റെ മേളിലൂടെയാണ് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഊഷ്മാവാണ് എൻ ടി പി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനും സംസാരിക്കാനും കാരണം നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ അവിടെ നല്ല കാറ്റുണ്ട് പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോ എൻ ടി പി കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നാഷണൽ പെർമിറ്റ് അല്ല കേട്ടോ എൻ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അപ്പം ഇതൊന്നും നടക്കില്ല ഇതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് ഈ യേശു എന്ന് പറയുന്ന ആള് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അതിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ല പ്രസക്തിയില്ല ഇനി അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അയാളെ ഒരു മനുഷ്യനായി മാറി ആദ്യം കാണിച്ച ദൈവങ്ങളുടെ കണക്കായി മാറി അമൃതാനന്ദമയ്യായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സുനിൽ സ്വാമിയായി മാറുന്നു അപ്പോൾ പറയാൻ ആള് കൂടുതലുണ്ട് സുനിൽ സ്വാമിയേക്കൾ സോ വാട്ട് യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിന് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മരിച്ചതിന് ശേഷവും വളരെ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇത് റോമാ സാമ്രാജ്യം ഏറ്റെടുക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിബറലൈസേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് യേശു ഇങ്ങനെ പടരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കോട്ടയത്ത് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്ത് പോയോ ആ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം അവിടെ നിന്ന് വന്നാണ് നേരെ റോമിലോട്ട് പിടിച്ച് തിരിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമായി അത് തന്നെ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാര്യവും അവിടെ ഉണ്ടായി അങ്ങോട്ട് പോയി ജെറുസലേം കീഴടക്കുന്നു കെയ്റോ കീഴടക്കുന്നു ഡെമാസ്കസ് കീഴടക്കുന്നു ഇവിടെ വരുന്നു അവിടെ വരുന്നു പടരുന്നു പടർത്തലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് എന്നിട്ട് ആളുകൾ വരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എല്ലാം പടർത്തലാണ് വല്ലവരുടെയും കഥകളും വല്ലവരുടെയും ഇപ്പം ഈ അടുത്തിടെ ഒരു പരാമർശം നമ്മുടെ ഗവർണർ നടത്തി വിദേശ ആശയം ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവിടെ ഉള്ള മിക്കവാറും ആശയങ്ങളെല്ലാം വിദേശമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ചികിത്സ ഹോമിയോപ്പതി ജർമ്മനാണ് പ്രകൃതി ചികിത്സ അതും വെസ്റ്റേൺ ആണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ അല്ല അത് പറയും പ്രകൃതി ചികിത്സ അതും വെസ്റ്റേൺ ആണ് ഈ പ്രകൃതി വാദം പോലും പലപ്പോഴും ഈ പല പരിസ്ഥിതി വാദങ്ങളും ഗ്രീൻ പൊളിറ്റിക്സും ഒക്കെ വരുന്നത് തന്നെ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ നിന്നാണ് മാർസിസം ഫോറിനാണ് സാധനം ഓസ്ട്രിയൻ ജർമ്മൻ ആണ് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഫോറിൻ സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മതങ്ങളിലും മിക്കവാറും മതങ്ങളൊക്കെ ഫോറിനാണ് ഇവിടെയുള്ള മതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച ദൈവങ്ങൾ ശിവനും വിഷ്ണുവും പോലും ഫോറിനാണ് കാര്യം വേറെ രാജ്യം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നില്ലെങ്കിൽ കേരളമൊക്കെ ഒരു രാജ്യമായി മാറിയനെ കേരളത്തിൻ്റെ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറീസയിലൊക്കെ പോയനെ ഒറീസ വേറൊരു രാജ്യമായനെ ഇതിങ്ങനെ കിടക്കല്ലേ ഓരോരോ കൾച്ചറും ഉപകൾച്ചറും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ യൂറോപ്പ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക എഴുപത് കോടി ജനങ്ങൾ അല്ലെ എൺപത് കോടി ജനങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കാണ് അവരെ ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് ഒരു രാജ്യമാകാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അവരന്നേ ഭിന്നമായിട്ട് നിലനിന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെയല്ല ഒരു കൂട്ടർ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി പിടിച്ചു ചവിട്ടി പിടിച്ചാൽ എടുത്തപ്പോൾ ചെരുപ്പ് വെച്ച് ചവിട്ടി പിടിച്ച് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെരുപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പ് താഴെ കാണത്തില്ലേ അതേ കണക്കാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുറേ ഏരിയ വന്ന്
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒന്നോ ഒമ്പതോ ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കഥകളും ദിവ്യത്വവും മാന്ത്രികതയും അത് മാത്രമാണ് വിഷയം അത് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് തെളിവുണ്ടോ അല്ല ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവിന് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇതൊരു അക്കാദമിക് വിഷയമായതുകൊണ്ട് പലരും ഈ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകളെല്ലാം പറയുന്നു യേശു ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് സോ വാട്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യം അവർ എന്തിനാണ് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാലും അതിന്റെ തെളിവുകളായിട്ട് അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സോഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മെയിൻ സ്ട്രീം ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഒക്കെ പറയും യേശു ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം തൊട്ട് പിന്നാലെ ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോ ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാരാണ് അവർ രണ്ടുപേരും നോൺ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് എന്താണ് നോൺ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എവിടുന്ന ഗോസ്പൽസിൽ നിന്നും പിന്നീട് വന്ന ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ഗോസ്പൽസ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നാലെണ്ണമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നാലെണ്ണമാണുള്ളത് അതിനകത്ത് തന്നെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കഥകളും സംഭവങ്ങളും ആഖ്യാനങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പം അത്രയും ഗോസ്പലുകൾ വഴി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോളിൻ്റെ കത്ത് പോൾ അയച്ച കൊറിയന്ത്യർക്ക് തൊട്ടങ്ങോട്ട് പോൾ ഇരുന്ന് കത്തുകൾ അയക്കുന്നുണ്ട് ആക്സ് ഇപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യത്തിലെ ക്രിസ്തുവാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായത് അല്ലാതെ യേശുവിന് ഈ ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യത്തിന് പുറത്ത് യാതൊരു എൻറ്റിറ്റി ഇല്ല ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഖുറാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരം മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഹദീസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇസ്ലാമിക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദിനെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വിമർശിക്കുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആ ആ മുഹമ്മദിനെയാണ് അതിന് പുറത്ത് കുറച്ച് ചില്ലറ ചരിത്രങ്ങൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് മുഹമ്മദ് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ജീവിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ മുഹമ്മദിനുണ്ട് ഇൻ കമ്പാരിസൺ മുഹമ്മദും ജീസസും ചെയ്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ അയാളുടെ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അയാളുടെ പുത്രനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ പുള്ളി എന്നോടാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നതും ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫലത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് പ്രവാചകനാണ് പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പുള്ളി എന്നോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടെ എ സി ഓൺ ചെയ്യൂ പ്രഭാഷകനെ എ സി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നവർ നരകത്തിലായിരിക്കും എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ആയ തിരക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനാണ് പ്രവാചകൻ എന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല എ സിയിലിരിക്കുന്നു ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ആവി നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഉടനെ ആയ തിരക്കും എല്ലാ ആയത്തും അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ള കേട്ടോ മൊത്തം ആയത്ത് ടോട്ടൽ ആയത്തും അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുത്തന്മാർ എഴുതി വെച്ചോളിയത് സുന്നത്തുകൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോയി ഇപ്പോൾ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു മധുരം വേണ്ട അതെന്താണ് ഈ മാസങ്ങളിൽ മധുരം പാടില്ലാത്തതാണ് പിന്നെ ആ മാസവിമാർ ആരും പിന്നെ മധുരമിട്ട് ചായ കുടിക്കത്തില്ല ഇതൊക്കെയാണ് സുന്നത്തുകളും എന്താ പറയുന്നത് അതീസുകളും ഒക്കെ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോ ഒരു കൺസെൻസസ് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ജീവിച്ച ആ വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അടക്കാം കാരണം ക്രിസ്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിന് പുറത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് തെളിവുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബാഡി മാൻ പോലെയുള്ള ഒരു സ്കെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പുള്ളി വിശ്വാസി ആയിരുന്നു പിന്നെ വിശ്വാസമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു സംശയവാദിയായിട്ടുള്ള ഒരു അജ്ഞേയവാദിയായിട്ടുള്ള വിശ്വാസി അല്ലാത്ത ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് പുള്ളി വളരെ ഫേമസ് ആണ് പുള്ളിയുടെ സ്പീച്ചസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് യൂട്യൂബിലുണ്ട് പുള്ളി പറയുന്നത് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പുള്ളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളും മിറക്കിൾസും ദിവ്യത്വവും അങ്ങനെയൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അങ
ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരം സോറി മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാവിഷ്ണുവായിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന് കണക്ഷൻ സീ ദ പോയിന്റ് ദേ അല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ നമുക്ക് അപ്പം ഒരു സെലസ്റ്റിയൽ റേപ്പിന്റെ കഥ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് യേശുവിന്റെ കഥയിലും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ആ ആ ഒരു കഥ വരുന്നത് ആ കഥ വരുന്നത് ഒരു കന്യകയോട് ചെന്ന് പറയുന്നു വേറൊരാളെ എന്ന് പറയുന്നു നേരിട്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല ആള് വരുന്നില്ല പറയുന്നു ഇന്നാര് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു ആ കഥയ്ക്ക് ഒരുപാട് പതിപ്പുകളുണ്ട് അതാണ് സിൻക്രസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റ് ആൻഡ് ബീസ് ഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരുപാട് കഥകൾ ഡൈങ് ആൻഡ് റൈസിങ് ഗോഡ് അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ട് ഡി ആർ ഡൈ ചെയ്യുന്നു റൈ ചെയ്യുന്നു ചത്തിട്ട് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ അത് യേശുവിന് മുന്നേ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് യേശുവിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കഥകളുടെ പല ഭാഗങ്ങളും മിത്തോളജിക്കൽ ട്രാപ്പിങ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് എടുത്തുനിന്ന് പൂർണ്ണ രൂപത്തിലോ ഭാഗികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ടോ യേശുവിൽ കാണാൻ കഴിയും അത് വേറൊരു വിഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മിത്തിക്കൽ യേശു അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ യേശു ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എമ്മാനെ പോലെയുള്ളവർ യേശു എന്നുള്ള ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത കാര്യം അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിനിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഡിവിനിറ്റിയാണ് അല്ലെ മിത്തോളജിക്കൽ ട്രാപ്പിങ്സ് ആണ് അത് അംഗീകരി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തെളിവുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ നിങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ നാളെ ഞാൻ വന്ന് പറയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ജനിച്ചത് ഒരു കന്യക പ്രസവത്തിലൂടെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ മരണത്തിന് ശേഷം നേരെ ഇങ്ങനെ പോയി എൻ്റെ അച്ഛൻ പാടത്ത് പോയിട്ട് വെള്ളത്തിന് മേളിലെ നടന്നു അച്ഛൻ വെള്ളത്തിന് ആ വെള്ളമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റേ ഒറിജിനൽ വെള്ളം അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ നടന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം ഐറ്റം അങ്ങോട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് വിടുക കിച്ച് കിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഇല്ല ഇതേ ഉള്ള യേശുവിൻ്റെയും കാര്യം അപ്പം അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം എന്തോ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചു മരിച്ചു എല്ലാവരും അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് യേശു മാത്രമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലേ സി രണ്ട് പേരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതായത് ക്രൈസ്തവ ചരിത്രത്തിലുള്ള ഒരു തെളിവ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല ക്രൈസ്തവ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രിസ്തുവിനെ പൊക്കുന്ന ലിറ്ററേച്ചർ പൊക്കിയടി സാഹിത്യം ഇസ്ലാമിക് ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുഹമ്മദിനെ പൊക്കിയടിക്കുന്ന ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ചിലത് പൊക്കിയടിക്കുന്നില്ലല്ലോ ചിലത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ തോന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം തെറ്റ് പറ്റിയത് നിങ്ങൾക്കാണ് കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് നല്ല പേര് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ മോശമായിട്ട് തോന്നുന്നു കാലത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി മാറി മോറൽ സെയ്ഫ് ഗേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അന്നത്തെ മനുഷ്യർ ക്ലാപ്പ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് അവർ ആസ്വദിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അന്നത്തെ മോറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അതായിരുന്നു ഇന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് മോശക്കാരനായി അവർ മുത്തെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ പലതും വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം കാലം മാറിയതാണ് അല്ല മുഹമ്മദിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമി ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യത്തിലും വരുന്നത് ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വിശ്വാസി അവൻ്റെ വിഭ്രാന്തിയിൽ എഴുതിക്കുറിച്ച നുണകൾ കെട്ടുകഥകൾ കള്ളക്കഥകൾ അതാണ് ഇസ്ലാമിക സാഹിത്യം അതിന് പത്ത് പൈസയുടെ വില കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സത്യത്തിൻ്റെ ലിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് അതിൽ അത് 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 പരാജയപ്പെടും അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഒന്ന് ഫ്ലേവിയസ് ജോസഫസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജൂത ചരിത്രകാരൻ പിന്നീട് ടാസിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ സതേൺ ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലിയിൽ ജനിച്ച ഒരു റോമൻ ചരിത്രകാരൻ ചരിത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വലിയ കാര്യമാണ് ഈ നങ്ങേലി കഥ പോലെയൊക്കെയാണ് പല കേസുകളും കേട്ടോ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കണക്ക് വളരെ ഈ നുമിസ്മാറ്റിക്സ് മുതൽ ഫോസിൽ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് വരെയുള്ള തെളിവുകൾ സമാഹരിച്ചിട്ട് ഡേറ്റകൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് ഒന്നുമല്ല അന്ന് ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അന്ന് പല ചരിത്രങ്ങളും കേട്ടുകഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും കൈയിൽ നിട്ടും കാര്യം അന്ന് ഈ സാധനങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് എല്ലിലും പല്ല
ഇവൻ പുതിയ പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവൻ അതിനൊരു നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് മഹാഭാരതം ജയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീരകഥ ഒരു കഥാവിജയം പതിനായിരത്തിൽ താഴെ ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന വലിയ ഒരു വിശാല സാഹിത്യമായിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റായിട്ട് പിന്നീട് കാലത്തിൻ്റെ പടവുകളിലൂടെ വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടു പോയത് ഇങ്ങനെയാണ് സാഹിത്യവും പലപ്പോഴും ചരിത്രവും പോകുന്ന കാരണം ബിക്കോസ് ദെയർ ഈസ് നോ സ്ക്രൂട്ടണി ദെർ ഈസ് നോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് പഴയതും പുതിയതും ഞങ്ങൾ പി എസ് സിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അസിസ്റ്റൻ്റ് എസ് ഒ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ലെവലിൽ ഒരു കാര്യം വേറെ നാക്കി ഒരാൾ പകർത്തി എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ആൻ എവരി ലെറ്റർ അതേപോലെയാണെന്ന് നോക്കും ഓരോ ലെവലിൽ നോക്കി മിഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവസാന ഓഫീസർ വരെ നോക്കും കാര്യം എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കയറ്റിയിട്ടുണ്ടോയെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഒരു കോമ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല മലയാളത്തിലായാലും മറ്റ് ലാംഗ്വേജിലായാലും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ളവർക്ക് അത് വലിയ പ്രശ്നമാവും ഈ തെറ്റുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്തതിലേക്ക് പോകും അവിടെയാണ് വളരെ കുറച്ച് മനുഷ്യർ മാത്രം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെയോ സ്ക്രോളുകളിലും ചുരുളുകളിലും എല്ലിലും പല്ലിലും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ തിരുത്തുമ്പോൾ തിരുത്തുന്നവൻ്റെ തിരുത്തലുകൾ അതിലേക്ക് കയറും അപ്പോൾ ചോദിക്കും ആരായിരിക്കും തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക ആരുടെ കയ്യിലാണോ അധികാരമുള്ളത് അവരാണ് ചരിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്ന് വരെ മാറാത്ത ഒരു പ്രപഞ്ച സത്യമാണ് അങ്ങനെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ചരിത്രത്തെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്ന കാര്യമാണ് നടന്ന കാര്യത്തിന് രണ്ടു തരം തെളിവുകൾ സാധ്യമാണ് ഉള്ള തെളിവുകളും ഇല്ലാത്ത തെളിവുകളും ഉള്ള തെളിവുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള തെളിവുകൾ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ് അതൊരു സത്യമാണ് ചരിത്രത്തിൽ സയൻസ് എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെ സയൻസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഓ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം എഴുതിയിരുന്നത് ഞാൻ ഹെറോഡോട്ടസിൻ്റെ കഥ നിരന്തരം പറയാറുണ്ട് ഹീസ് എ ഫാദർ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി പുള്ളി ഭയങ്കര കാൽപ്പനികമായിട്ടാണ് ചരിത്രം എഴുതുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് പുള്ളി ഒരു രാജവംശത്തിൻ്റെ തുടക്കം പറയുന്നത് ഒരു കഥയിലൂടെയാണ് ഈ കഥ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു രാജാവിനെ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ സങ്കല്പങ്ങളും ധാരണകളുമായിരുന്നു പുള്ളി എവിടെ പോയാലും പറയും എൻ്റെ ഭാര്യ ഭയങ്കര സുന്ദരിയാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും സുന്ദരിയാണ് അടിപൊളി സുന്ദരിയാണ് സുന്ദരി 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 പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് കുറേ നേരം കേട്ടപ്പോൾ അത്രയും അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇയാൾക്ക് തോന്നുക പഴയ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ മുഖത്ത് കാണുന്നില്ല ഏ ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര അപ്പം ഇത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകുന്നു സപ്ലൈ ഈസ് മോർ അപ്പം ഡിമാൻഡ് ലെസ് ആയി വില കുറഞ്ഞു അല്ലേ എക്കണോമിക്സ് അതാണ് ലോക സത്യം ഇപ്പോൾ പുള്ളി വിചാരിച്ച് ഇത് ഇമ്മാരെ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്മാരെ പഴയ ഇമ്മാരെ കൂടി ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം ഹിറ്റാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അന്ന് വൈഫൈ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ റീൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളി എന്തോ ആലോചിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഈ സൗന്ദര്യം കാണിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ പുറത്ത് പോയി പറഞ്ഞോളുമല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പട്ടാളത്തലവനോട് പറഞ്ഞു അവനാകുമ്പോൾ വിശ്വസനീയം വിശ്വസിക്കാവുന്ന ആളാണ് പറഞ്ഞ് രാജ്ഞിയുടെ സൗന്ദര്യം കയറിയിരുന്ന് ഒന്ന് ആസ്വദിക്കുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ച് രാജ്ഞിയുടെ കുളിമുറിയിൽ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു രാജാവ് രാജ്ഞി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് കുളി തുടങ്ങി ഇദ്ദേഹം പുറം ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് രാജ്ഞി കുളി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ റിലേ പോകുന്നു ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു രാജ്ഞി ഉടനെ ഇത് മാറ്റുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു രാജ്ഞി കോപാകുലിയാവുന്നു രാജ്ഞി പറയുന്നു നീ എന്ത് ദാഷ് പരിപാടിയാണ് കാണിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ സൈന്യാധിപൻ പറയുന്നു ഇത് രാജാവ് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഇങ്ങനെ അല്ല രാജ
ഈ കമാൻഡർ പുറത്ത് പോയിട്ട് പോയി രാജാവിനെ തട്ടി രാജ്ഞിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ആ കമാൻഡർക്ക് ഈ രാജ്ഞിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ഒരു രാജവംശത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഹെറോഡോട്ടസ് ചരിത്രം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് പുള്ളിയാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കഥ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ചരിത്രം എഴുതിയിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇതൊരു ഇക്കിളി കഥയാണ് പക്ഷേ ഈ ഇക്കിളി കഥകളും ഇത് കണക്കുള്ള ക്രിസ്മസും ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ ഒരാവശ്യമില്ലാത്തടത്തും ആരും ചിലയിടത്ത് കമ്പല്ലിങ് റീസൺസ് ഉണ്ടാകും കുത്തിത്തിരിക്കാനായിട്ട് ചില റീസൺസ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അത് കയറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടു അല്ല നമ്മുടെ പണി പോകും ഇവിടെ ഹെറോഡോട്ടസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനൊരു കഥ എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഒരു കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ പുള്ളി എന്നിട്ടും അത് കയറ്റുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാരാണ് ഒന്ന് ഫ്ലേവിയസ് ജോസഫസ് പുള്ളി ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഒരു ജൂതനായിരുന്നു പാലസ്തീനിൽ യേശു ൻ്റെ ആ ഒരു സെക്കൻസ്റ്റാൻസ് ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ജീവിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏരിയയിൽ ജീവിച്ച ഒരാളാണ് സെയിം പേഴ്സൺ സെയിം സെക്കൻസ്റ്റാൻസസ് ആണ് പക്ഷെ യേശുവിന് ശേഷമാണ് പുള്ളി ജീവിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ ഡേറ്റ് കുറെ പേരുകൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ആവശ്യപ്പെടും എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ഒന്ന് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതകാലം യേശുവിൻ്റെ ജീവിതകാലമായിട്ട് പല പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊരു ആവറേജ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് നാല് ബി സി മുതൽ മുപ്പത് സി ഇ വരെയാണ് അത് ബി സിയുടെ അവസാന കാലഘട്ടം ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് സി ഇ ഏറ്റവും മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സി ഇ ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടം അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആകുമ്പോൾ പരമാവധി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആകുമ്പോൾ യേശു മരിച്ചു പരമാവധി ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അല്ലേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആകുമ്പോൾ അല്ലെ മുപ്പത് അല്ലെ ഇരുപത്തൊമ്പത് പോട്ടെ ഏത് കണക്കായാലും മുപ്പത് എടുക്കൂ യേശു ഇല്ല സീസർ അഗസ്റ്റസ് അഗസ്റ്റസ് സീസർ എന്ന് പറയുന്ന റോമിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തൃതിയിലെത്തിയ ഭരണാധികാരി പുള്ളിയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ബി സി ഇ മുതൽ പതിനാല് സി ഇ വരെയാണ് പുള്ളി ഭരിച്ചത് ഇരുപത്തി നാല് ബി സി ഇ മുതൽ പതിനാല് സി ഇ വരെയാണ് അപ്പോൾ പതിനാല് സി ഇ എന്ന് പറയുമ്പം യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഗസ്റ്റ സീസർ ഉണ്ട് യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഗസ്റ്റ സീസർ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്താണ് അഗസ്റ്റ സീസർ മരിക്കുമ്പോഴാണ് ടൈബീരിയ സീസർ റോമിൽ അധികാരം വെക്കുന്നത് റോമിൻ്റെ ഒരു പ്രൊവിൻസ് ആണ് ഈ ജുഡായ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രൊവിൻസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യ മോദി നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താ ഒരു മുനിസിപ്പൽ മേയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ബന്ധമേ ഉള്ളൂ ഒരു വളരെ അപ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൊവിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ടൈബീരിയ സീസൻ്റെ കാലഘട്ടം പുള്ളി പതിനാല് സി ഇ മുതൽ മുപ്പത്തേഴ് സി ഇ വരെയാണ് അതായത് യേശു ഇതിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ മൊത്തം റോമിൽ ഭരിക്കുന്നത് ടൈബീരിയ സീസൺ ആണ് അവിടുത്തെ ഗവർണർ പീലാത്തോസ് ആണ് പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നീറോ ചക്രവർത്തി നീറോ ചക്രവർത്തി വരുന്നത് ഈ ടൈബീരിയ സീസറിന് ശേഷമാണ് നീറോ നീറോ അല്ലെ റോം കത്തിയപ്പോൾ നീറോ വീണ വായിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അന്ന് വീണ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി പോലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് പുള്ളി വായിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ കഥകൾ വരുന്നതാണ് പോട്ടെ ഈ കഥകളിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല നീറോയുടെ കാലഘട്ടം മുപ്പത്തേഴ് സി ഇ മുതൽ അറുപത്തെട്ട് സി ഇ വരെയാണ് ഇതിൽ അറുപത്തി നാല് സി ഇയിലാണ് റോമിലെ ദ ഗ്രേറ്റ് ഫയർ ഓഫ് റോം ഉണ്ടാകുന്നത് അന്ന് ഏതാണ്ട് ഏഴ് ദിവസം റോം നിന്ന് കത്തി അതിനുശേഷം പിന്നീട് അണച്ചിട്ട് വീണ്ടും കണക്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം പിന്നെയും കത്തി റോം നിന്ന് കത്തി അത് കത്തിച്ച ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നീറോ തന്നെ കത്തിച്ചതാണ് ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി ആ ഒരു അത്രയും നാളായിട്ട് ഒരു ഒരു ഉഷാറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളി മൊത്തം കത്തിച്ചാണെന്നും റോമിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടും കത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അറുപത്തി നാല് സിയിലാണ് ഇനി നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോസ്ബൽസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഗോസ്ബൽസ് ആണുള്ളത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട നാല് ഗോസ്ബൽസ് അതിൻ്റെ ടൈം പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഗോസ്ബലായിട്ടുള്ള മാർക്കിൻ്റെ ഗോസ്ബൽ വരുന്ന ഒരു സെവൻറ്റി സി ഇ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ലൂക്ക് മൂന്നാമത്തത് മാത്യു ഇത് രണ്ടും ഒരു
ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യം മൊത്തം ഏതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപതിലാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ഫ്ലാവിയസ് ജോസഫ് എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കും പുള്ളിയുടെ കാലഘട്ടം മുപ്പത്തേഴ് മുതൽ നൂറ് വരെയാണ് തേർട്ടി സെവൻ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് വരെയാണ് ഈ കാലഘട്ടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു യേശു മരിച്ചിട്ട് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി ജനിച്ചത് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഗോസ്പലുകൾ ഏതെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം ഇദ്ദേഹം നൂറ് സിയിലാണ് മരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഗോസ്ബല് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സോഴ്സിൽ നിന്ന് എഴുപത് സിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗോസ്ബല് കാണാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം അപ്പം അന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കുത്തിത്തിരിക്കുന്നതിന് സാഹിത്യമാണോ കെട്ടുകഥയാണോ അങ്ങനെ ഒരു പരിശോധനയൊന്നും ഇല്ല എന്നുകൂടെ ഓർക്കണം അപ്പം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ജൂതനായിരുന്നു ജൂതന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല യേശു രാജാവാണെന്ന് ആരോക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് യേശു മിശിയാണ് എന്ന് ആരോക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് യേശുവിനെ ജൂതന്മാർ വേട്ടയാടിയത് കഥ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ജൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് പുള്ളി ഒരു ജൂതനായിരുന്നു ഇനി മറ്റൊന്ന് അവിടെ ജൂതന്മാരും അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ജൂതന്മാരും ഈ റോമക്കാരുമായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ ആ സംഘടനകൾ വളരെ ബ്ലഡി ആയിരുന്നു അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ അവരുടെ ജെറുസലേമിലെ ക്ഷേത്രം തന്നെ റോമാക്കാരെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നുണ്ട് മാസക്രോ മസാര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരത്തോളം വരുന്ന ജൂതന്മാർ റോമക്കാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിരിക്കുക റോമക്കാർ ആ പർവ്വതത്തെ വളരി വളയുക ഇവർ കീഴങ്ങാതെ സ്വയം എല്ലാവരും വെട്ടിമരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു പല പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിക്കുന്നു പത്ത് പേരെ വെട്ടിക്കൊല്ലാനായിട്ട് ഏർപ്പെടുന്നു അവസാനം ഈ പത്ത് പേര് മാത്രം ഒരു അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കിയാവുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരാൾ ബാക്കി ഒമ്പത് പേരെയും വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു അവസാനം അയാൾ കുത്തി മരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഈ മാസക്കർ ഓഫ് മസാദ പർവ്വതത്തിലെ കൂട്ടക്കൊല അറിയപ്പെടുന്നത് ജൂതന്മാരുടെ ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റാണ് റോമക്കാരുടെ അധിനിവേശത്തിനോ അധികാരത്തിനോ വഴങ്ങാതെ ആത്മഹൂതി അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം കൊല്ലപ്പെടുന്ന ജൂതന്മാരുടെ കഥയാണത് പക്ഷേ ഒരു എഴുപതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അടിച്ചമർത്താണ് റോമാക്കാർ ജൂതന്മാരെ മൊത്തം ഒന്നടങ്കം അവിടുന്ന് അടിച്ചു പായിക്കുകയാണ് പിന്നെ റോമ ജൂതന്മാരെ അവിടെ ഇല്ല ഈ പാലസ്തീൻ പ്രദേശത്ത് ഒരൊറ്റ ജൂതന്മാരും പിന്നെ ഇല്ല എല്ലാം റോമക്കാർ ടോട്ടലി ഇതിന് മുന്നേ ജൂതന്മാരെ അവിടുന്ന് അടിച്ചു പായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മെസപ്പട്ടാമിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ആക്രമണം വന്നപ്പോഴും ഇതേ കണക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹാർപ്പിക്ക് ലെവലിൽ ഇവരെ ഈ പാലസ്തീനിൽ നിന്ന് അടിച്ചു വിട്ടതാണ് റോമക്കാർ അപ്പൊ ഈ റോമക്കാരും ജൂതന്മാരുമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം ഇത്ര ശക്തമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂതന്മാർക്ക് റോമക്കാരോട് ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ ഫ്ലാബിയസ് ജോസഫ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു പുള്ളി ഹിസ്റ്റ് ഹിസ് ലോയൽറ്റി റോമക്കാരുടെ പക്ഷം ചേർന്നാണ് ഹിസ്റ്ററി എഴുതിയത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഹിസ്റ്ററി പോയിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുക ഹി വാസ് എ ജ്യൂ ആൻഡ് ഹി വാസ് അണ്ടർ ദ പാറ്റേണേജ് ഓഫ് എ റോമൻ കിങ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യൂഷ് വാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എ ഡി ആൻഡ് നോ മെൻഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ജീസസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പുസ്തകം എഴുപത്തഞ്ച് എ ഡിയിലാണ് അതിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ജീസസിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു റഫറൻസും ഇല്ല ജോസഫ് ഹസ് പബ്ലിഷ് ദ ജ്യൂഷ് ആൻഡിക്വിറ്റീസ് അബൌട്ട് നയൻറ്റി ത്രീ എ ഡി ആൻഡ് ഇൻ സർവൈവിംഗ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ദാറ്റ് ടുഡേ ദർ ആർ ടു റഫറൻസസ് ടു ക്രിസ്ത്യൻ ജീസസ് ദൻ നമ്പർ വൺ ഈസ് ടെസ്റ്റിമോണിയം ഫ്ലാവിയാനം ബുക്ക് എയ്റ്റീൻ and james and a reference to his brother jesus in book 20 ee testimonium flavianum ennu parayna idethinte antiquities of jews or jews antiquities ennu parayna granthathile motta edukkanengil moonu paramarshangal yesuvine kurichundu onnu yesuvine kurichu direct aayittu oru paramarsham onnu yesuvinte sahodaranaya jamesine kurichu oru paramarsham m
എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ ഫ്ലേബിയസ് ജോസഫിന്റെയും ടാസിറ്റസിന്റെയും ഒക്കെ ഇന്റർപൊലേഷൻ പൂർണ്ണമായും ഫോർജറിയാണ് വ്യാജമാണ് കുത്തിക്കയറ്റിയതാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു ഏക അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നിത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കൂടുതൽ ചരിത്രകാരന്മാരും പറയുന്നത് അതങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല ഇതിന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഒന്ന് പൂർണ്ണമായും ഫോർജറി രണ്ട് ഭാഗികമായി ഫോർജറി മൂന്ന് പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കുക പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കുന്നവർ ആരും തന്നെ ഇന്നില്ല പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം റൈറ്റേഴ്സും പറയുന്നത് ഭാഗികമായി ശരിയാണ് ഒരു ടച്ചപ്പൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചില സാധനങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്ലേബിയസ് ജോസഫ് ജീസസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യകാരൻ സോറി ചരിത്രകാരന്മാർക്കാണ് ഇന്ന് ഭൂരിപക്ഷം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് പൂർണ്ണമായും വ്യാജമാണ് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് മിത്തിസിസ്റ്റുകൾ അവർ പറയുന്നത് യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ജീവിച്ചിട്ടേ ഇല്ല മിത്തിക്കൽ എലമെൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കൽപ്പിത കഥയാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് അവരിന്ന് ന്യൂനപക്ഷമാണ് കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ശരിയുണ്ട് ടച്ചപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നവർക്കാണ് ഇന്ന് അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ് ജീസസിനെ കുറിച്ച് ഈ ജൂതനായിട്ടുള്ള ഫ്ലേവിയസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്റിക്വിറ്റീസ് ഓഫ് ജ്യൂസ് ജൂതന്മാരുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ബുക്ക് എയ്റ്റീൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ നെറ്റില് വിക്കിയിലും ഒക്കെ ഉള്ള പൊതുവായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണിത് ഇത് ഞാൻ വായിക്കാം അബൌട്ട് ദിസ് ടൈം ദർ ലീവ് എ ജീസസ് എ വൈസ് മാൻ ഇഫ് ഇൻഡീറ്റ് വൺ ഓട്ട് ടു കോൾ ഹിം എ മാൻ ആദ്യത്തെ പര്യം എന്താണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ ദർ ലീവ് എ ജീസസ് എ വൈസ് മാൻ ഇഫ് ഇൻഡീഡ് വൺ ടു കോൾ ഹിം എ മാൻ ഇതിലെ ചുമന്ന ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കുത്തി തിരികെ കയറ്റിയ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് ജീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ യൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിൽ ഭയങ്കര കട്ട കലിപ്പാണ് അല്ലേ യൂതന്മാർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് ജൂതനായിട്ടുള്ള ഫ്ലേബിയസ് ജോസഫ് അത് എന്ത് ഫ്ലേബിയസ് ജോസഫ് യൂതന്മാരെ കൂടി ചതിച്ചിട്ട് റോമക്കാരുടെ സൈഡ് പോയ ഫ്ലേബിയസ് ജോസഫ് പുള്ളി യൂതന്മാരുടെ കൂടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് റോമക്കാരുടെ കൂടെ പോയാലാണ് പുള്ളി എഴുതാണ് അബൌട്ട് ദിസ് ടൈം ദർ ലിവ് ഇഡ് എ ജീസസ് എ വൈസ് മാൻ ഇഫ് ഇൻഡീഡ് ഓ നോട്ട് ടു കോൾ ഹിം എ മാൻ ഒരു മനുഷ്യനെന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു ഫോർ ഹി വാസ് വൺ ഹു പെർഫോമഡ് സർപ്രൈസിങ് ഡീഡ്സ് അയാൾ മിറക്കിൾസ് സർപ്രൈസിങ് ഡീഡ്സ് കാണിച്ചു ആൻഡ് വാസ് എ ടീച്ചർ ഓഫ് സച്ച് പീപ്പിൾ എസ് അക്സെപ്റ്റ് ദ ട്രൂത്ത് ഗ്ലാഡ്ലി സത്യം സന്തോഷത്തോടെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി and he won over many jews and many of the greeks pulli oru vaadu greek kareyum judan mareyum madam maati he was the messiha or messaya orikkalu oru judan adu parayathilla judan marada messaya nu oranje kiyal judan mare yadanagalil ninnu mojipikkuna nimojaganana he should be a king a powerful person yesuvinte anakke kollapettathu iravada unnikkuna oru കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ട ഒരു നിസ്സഹായനായി കേഴുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ജൂതന്മാരുടെ മിശിഹാ സങ്കല്പവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല വെരി അൺബിക്കമിങ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സിമിലർ സിമിലർ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ജൂതന്മാരുടെ മിശിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവാണ് ലിബറേറ്റർ ആണ് സ്ട്രോങ് ആണ് ഫൈറ്റർ ആണ് ലിബറേറ്റർ ആണ് യേശു ഇതൊന്നുമല്ല യേശുവിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കഥ അനുസരിച്ച് യേശുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റ് കള്ളം കള്ളന്മാരുടെയും ക്രിമിനലിൻ്റെയും കൂടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ക്രിമിനലൈസ്ഡ് ആണ് പുള്ളി പുള്ളിയെ ഒരു കുറ്റവാളി എന്ന നിലയിലാണ് തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് കഥ ആ കഥ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി ഒരിക്കലും മിസ്യൂ ആവത്തില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് ഹി വാസ് ദ മിസ്യുക എന്ന് ജോസഫ് എസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ചുമന്നക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വെൻ അപ്പോൺ ദ അക്യൂസേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ മെൻ എമങ് എസ് നോക്കുക വെൻ അപ്പോൺ ദ അക്യൂസേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ മെൻ എമങ് എസ് നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ള പൗരപ്രമുഖർ അതായത് ജൂത പ്രമുഖർ സാൻ ഹെഡ്രിൻ കയഫസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ജൂത പുരോഹിതന്മാർ എമങ് അസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ജോസഫസും ജൂതനാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ള
അയാളെ വിധിച്ചെങ്കിലും അഡ് കം ടു ദോസ് ഹു ഹാഡ് ഫസ്റ്റ് കം ടു ലവ് ഹിം ഡിഡ് നോട്ട് സീസ് അയാളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം അനുയായ എണ്ണം ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞില്ല ഹി അപ്പിയർ ടു ദം സ്പെൻഡിങ് എ തേർഡ് ഡേ റിസോർട്ട് ടു ലൈഫ് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അനുയായികളുടെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നു അല്ലേ ആശവ കല്ലറയിൽ പോകുന്ന മേരിയുടെ ഒക്കെ കഥയുണ്ടല്ലോ ഹി അപ്പിയർ ടു ദം സ്പെൻഡിങ് എ തേർഡ് ഡേ റെസ്റ്റോർ ടു ലൈഫ് ഫോർ ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹാഡ് ഫോർ ടോൾ ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് എ തൗസൻഡ് അതർ മാർവൽസ് അബൌട്ട് ഹിം കാരണം ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് യേശു തന്നെ പറയുമായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരവിടെ പോയി നിന്നു കണ്ടു ഒരു ജൂതൻ എഴുതുകയാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജൂതൻ ഇത് ആരുടെ കഥയാണിത് ഇത് ഗോസ്ബലിലെ കഥയാണിത് ഇതൊരിക്കലും ഫ്ലേവിയസ് ജോസഫിന് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കഥയല്ല മനസ്സിലായത് ജോ ഗോസ്ബൽസ് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ആൻഡ് ദ ട്രൈബ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ സോ കോൾഡ് ആഫ്റ്റർ ഹിം ഹാസ് സ്റ്റിൽ ടു ദിസ് ഡേ നോട്ട് ഡിസപ്പിയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളുടെ എണ്ണം ഇന്നേ വരെ ഇല്ലാതായിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നോക്ക് ഒന്ന് ഇഫ് ഇൻഡീഡ് വൺ നോട്ട് ടു കോൾ ഹിം എ മാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ ഒരു വൈസ് മാൻ ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ജൂതൻ ഒരിക്കലും അത് പറയില്ല തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ആളുകൾ മറ്റൊന്ന് ഹിവാസ മെസയ്യ അല്ലെങ്കിൽ മിസിഹ ഒരു ജൂതൻ പറയില്ല പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഹി ദേ ഹി അപ്പിയർ ടു ദം അതായത് റിസറക്ഷൻ നടന്നു ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും എഴുതാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്രത്തിലും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ദൻ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ വെസ്പാ വെസ് വെസ്പേഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോമൻ രാജാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എംബറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു ട്രെയിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂതന്മാർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കഥ അന്ന് എഴുതിയെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല കാര്യം നിങ്ങളെ സ്വന്തം ആൾക്കാർ തന്നെ ഒരു ചതിയൻ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അവരെ പ്ലീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എഴുതത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ജൂതന്മാരിടയിൽ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലേബിയസ് ജോസഫ് ഒരിക്കലും ജൂതന്മാരെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന തൂക്കിക്കൊന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുരിശ് ലേറ്റിയ യേശുവിനെ കുറിച്ച് വൈസ് മാനെന്നും മിഷിയെന്നും മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതെന്നും പറയാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല സിമ്പിൾ ലോജിക് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെതിരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻസ് ഈ ഫ്ലാവിയാനം ഈ സോറി ഈ ഫ്ലേവിയസ് ജോസഫിൻ്റെ ഈ റിമാർക്സിനെതിരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്ന് ഈ ടെസ്റ്റിമോണി ഓഫ് ഫ്ലാബിയാനം അതായത് ഫ്ലാബിയസിൻ്റെ സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ ഡസൻ ഫിറ്റ് ദ കോണ്ടസ്റ്റ് ഓഫ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യൂസ് ആൻറ്റിക്വിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കോണ്ടസ്റ്റുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇൻ്റർപൊളേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് കാരണം അതിന് മുന്നേ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും പിന്നേ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും പുള്ളിയുടെ വിവരണ രീതിയും സ്റ്റൈലും ഒന്നും ഇതുമായി യാതൊരു ബന്ധത്തിലും കാരണം ഇത് വളരെ ബ്രീഫാണ് വളരെ ചുരുക്കത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ പൈലറ്റ് കണ്ടം ചെയ്തു നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ ആരോപിച്ചു എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കി പെട്ടെന്ന് മൊത്തം കഥ അതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയല്ല ഫ്ലാവിയസ് ജോസഫ് എഴുതുന്നത് പുള്ളി ഇങ്ങനെ നിസാര കാര്യങ്ങൾ പോലും പേജുകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി എഴുതുന്ന ആളാണ് പിന്നെ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം പോലും ഇതിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഇതിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകുന്നതല്ല അൻ ഇംപ്ലോസിബിൾ ഫോർ എ ഫെരീഷ്യൻ ജു ഒരു ജൂതൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരിക്കലും സാധിക്കാത്ത രചനയാണിത് ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബ്രീഫ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഓസ്ക്യൂർ ഓൾസോ കോൺട്രാസ് ആരും സാധാരണ ഇതിൽ ജോസഫ് എസ് എന്തെങ്കിലും എഴുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതും ഇതാണെങ്കിൽ വളരെ നിഗൂഢമായി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തതയില്ലാതെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ടി എഫ് ഓസ് അൺനോൺ ടു ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫിലോസഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി പേഗൻ ഫിലോസഫേഴ്സ് സെൽസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഗൻ ഫിലോസഫറുമായിട്ട് ഒറിജിൻ പേഗസിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു അതേ കണക്കുള്ള അന്നേയുള്ള സംവാദങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റ് ഈ ഫ്ലേബിയസ് ജോസഫിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ പല
വീണ്ടും അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള യുസേബിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്ര പിതാവ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന യുസേബിയസ് ആണ് ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു റഫറൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാകട്ടെ ഏതാണ്ട് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ാണ് ആദ്യമായി അങ്ങനെ ഒരു റഫറൻസ് യുസേബിയസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനു മുന്നേ ആർക്കും ഇല്ല ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു റഫറൻസ് അന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ലേറ്റർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇതിനിടയ്ക്ക് പണ്ട് ആളുകൾ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു അറബിക് വേർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫ്ലേവിയാനം ടെസ്റ്റിമോണിയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജോസഫിസിന്റെ വർക്കിന്റെ ഒരു അറബിക് വേർഷനിൽ ഇതേ എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആളുകൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അറബിക് അവർ തെറ്റായിട്ട് എഴുതിയാണോ അറബിക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ശരിയാണ് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറബിക്ക് ശരിക്കും ലേറ്റർ വേർഷൻസിന്റെ അറബിക്കാണ് അല്ലാതെ ഈ ഫ്ലേബിയസ് ജോസഫസ് എഴുതിയതല്ല ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ കുത്തി തിരികെ സാധനം തന്നെയാണ് അറബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പിന്നീട് തെളിയുണ്ടായി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് സീക്വൻസ് ഇതൊന്നും തന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് മാച്ച് ദ ഗോസ്ബൽ സമ്മറി ഓഫ് ലൂക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത് ഗോൾഡൻ വർഗിൻ്റെ നിരീക്ഷണമാണ് രണ്ട തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ടെസ്റ്റിമോണിയം ഫ്ലാവിയാനം ഈസ് മോർ യുസേബിയൻ ദാൻ ജോസഫൻ ഓൾസൺ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫെൽമാൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഈ രണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ എത്തിച്ചേർന്ന നിയമ നിഗമനം എന്തെന്നാൽ ഈ ടെസ്റ്റിമോണിയം ഫ്ലാവിയാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ വരികൾ ഈ കുത്തിത്തിരിയ വരികൾ യുസേബിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ചരിത്ര പിതാവിൻ്റെ സ്റ്റൈലുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലാതെ ജോസഫിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ആൻഡ് ദ നരേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടി എഫ് ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ റിമോട്ട്ലി ജോസഫൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ക്രീഡൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം സ്റ്റോറി ആൻഡ് എംപ്ലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്പോളജറ്റിക് ഹോപ്പർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പോൾ ജെ ഹോപ്പർ ഇദ്ദേഹവും പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഗോസ്ബൽ ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്ത് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് യുസേബിയസ് എഴുതാനായിട്ട് യാതൊരു സാധ്യതയില്ല ഇനി ജെയിംസിനെ കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ജെയിംസ് ആ വരി ഇങ്ങനെയാണ് നീണ്ട ഒരെണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ നടുക്ക് വരുന്നതാണ് ഫെസ്റ്റസ് വാസ് നൗ ഡെറ്റ് ദ ആൽബിനസ് വാസ് ബട്ട് അപ്പോൺ ദ റോഡ് സോ ഹി അസംബിൾ സാൻ ഹെഡ്രിൻ ജഡ്ജസ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് ബിഫോർ ദം ദ ബ്രദർ ഓഫ് ജീസസ് ഹു വാസ് കോൾഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് പറയുന്നത് ജഡ്ജുകളുടെ മുന്നിൽ ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഏത് ജെയിംസ് ജീസസിൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ജെയിംസ് ഏത് ജീസസ് അവർ ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ജീസസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ വരേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഈ കഥകൾ മൊത്തം മൊത്തം വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ജെയിംസിന് ഇങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ സഹോദരനാണ് എന്ന് പറയേണ്ടത് ഒരു ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് കുത്തി തിരികെ കയറ്റി എഴുതി വെച്ചാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും and when he had formed an accusation against them the breakers of the law he delivered them to be stoned adu james inde karyathilana ingane oru kadha pole ezhudirikkunathu aa james christuvinte sahodaran james aano ennulla karyathilum ariyilla vashe james nalla peru kandappo ee christian apologists gal yesuvinte sahodaranana ed yesu christu ennu vilikkapadu christu ennu parayanal christos ennu parayanal misiga nanu artham ibide misiga aanu jesus ennu പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ജൂതൻ അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളത് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇത് ജോസഫസ് എഴുതുന്നതും ഗോസ്ബലി പറയുന്നതും നമ്മൾ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിയായിരിക്കും മറ്റേത് ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശരിയായിരിക്കും ഇല്ല പൂച്ച എങ്ങനെ വീണാലും നാല് കാലിലാണെന്ന് പറയുന്നോണം ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റും ഇദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഐ മീൻ ഗോസ്ബൽസിലെ കഥകളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അല്ല ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആ കോൺട്രഡിക്ടറി ആയതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയായിരിക്കും ആണോന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് എഴുതി ചേർത്താക്ക് വേറൊരു വ്യൂ ആയാലും മതിയല്ലോ അത് ജോസഫ് ജോസഫസ് എഴുതി എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവായിട്ട് അത് വരുന്നില്ല ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ശരിയാണ് ഇതാണ്
ഡി വൈറസ് ഇല്ലസ്ട്രിബസ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് അത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലാണ് അതായത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കമാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എർമാൻ പറയുന്നൊരു വാദമുണ്ട് വൈ ദ സൈലൻസ് എർമാൻ ആൻഡ് ജോൺ മേ ഹാവ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ദിസ് സൈലൻസ് ഇസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഒറിജിനൽ ടെസ്റ്റിമോണിയം പ്രോബബ്ലി ഹാഡ് എ ന്യൂട്രൽ ടോൺ ടുവേഡ് ജീസസ് ആൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എലമെൻസ് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബിൻ യൂസ്ഫുൾ ടു ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സ് അതായത് ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിലും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടൊക്കെ ഉള്ള നീണ്ട കാലഘട്ടം ഈ സൈലൻസ് വരാൻ കാരണം എന്തെന്ന് പറയുന്ന ഈ എമ്മാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിരുന്ന റഫറൻസിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഗുണകരമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരാരും പറയാതിരുന്നത് പിന്നീട് അതിനകത്ത് ടച്ചപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എമ്മാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ജോസഫ് സെന്തൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അത് പിന്നീട് അവർ കയറ്റിയതാണ് ഒന്നും എഴുതാത്തടുത്തല്ല എന്തോ എഴുതിയിരുന്നു അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ കയറ്റിയതാണ് എന്നാണ് ഈ വാദത്തിനാണിപ്പോൾ പ്രാമുഖ്യം അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വന്നത് ഇത് മിത്ത സിസ്റ്റുകളുടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ജോസഫ് വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് കോൾഡ് ഹിം ക്രൈസ്റ്റ് ഒരിക്കലും വിളിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ജോസഫ് ഇഫ് യു റിമൂവ് ദ ടെസ്റ്റിമോണിയം ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ലാർജർ കോണ്ടസ്റ്റ് ദ പ്രീവിയസ് പാരഗ്രാഫ് ഫ്ലോസ് ടുഗദർ ദിസ് സെക്ഷൻ സീംസ് കോൺസ്പിക്വസ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് മൊത്തം ആ ഗ്രന്ഥം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ ഉള്ള സാധനങ്ങളും അതിന് ശേഷമുള്ള സാധനങ്ങളും നേരെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒരു അനോമലി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ഓഡ് പീസായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോവൺ മെൻഷൻസ് ദ പാസേജ് അണ്ടിൽ ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി നാലാം സെഞ്ചുറി വരെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളും പേഗൻസുമായിട്ട് ഭയങ്കര സംവാദം നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും ദേ ഫ്ലേവിയസ് ജോസഫിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫിലോസഫറും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഈ സാധനം വന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൈഡ് വൈ ഡിഡ് ഇൻ മോർ കണ്ടംപററി ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ജീസസ് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്കോളേഴ്സ് ഓഫ് ഏർലി ജുഡായിസം എക്സ്പേർട്സ് ഓഫ് ജോസഫസ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഒൺ ഓർ മോർ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ക്രൈബ്സ് ടച്ച്ഡ് അപ്പ് ദ പാസേജ് എ ബിറ്റ് എന്നിരുന്നാലും ജോസഫസ് മെൻഷൻസ് ജീസസ് എന്നാണ് എർമാൻ പറയുന്നത് ടച്ചപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നിലധികം തവണ ഇനി മറ്റൊന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് വൈ ഹി വാസ് നോട്ട് ഹാർഷ് വിത്ത് ജീസസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോസഫസ് വളരെ മോശമായിട്ട് ജീസസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തത് അതിന് അപ്പോളജിസ്റ്റിക്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവർ പറയുന്നതെന്നറിയാം അവർ പറയുന്നത് എന്തിനും അങ്ങനെ മോശമായിട്ട് പറയണം ജീസസ് യുദ്ധം നടത്തിയില്ല യു വാസ് നോട്ട് എ റബൽ യു വാസ് നോട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റിങ് അദ്ദേഹം റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരല്ല കർത്താവിനുള്ളത് കർത്താവിനും സീസറിനുള്ളത് സീസറിനും എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അപ്പം പുള്ളി ഒരു കോംപ്രമൈസിൻ്റെ ആളായിരുന്നു പുള്ളി രാജാവിന് ആണെന്നുള്ള ഒരു വാദമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ പുള്ളി എന്തിന് വെറുക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഒരു വാദമേ അല്ല ഒരു ഇമോഷണൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ആക്ച്വലി എ ജ്യു ഷുഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അബൌട്ട് എ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി തന്നെ ജൂതവിരുദ്ധമാണ് അവർക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളതാണ് ജോസഫസ് വുഡിൻ ഹാവ് കോൾഡ് ഹിം വൈസ് ഇത് പ്രൈസിൻ്റെ ആരോപണമാണ് അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവർ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വൈസ് എന്ന് അറിയാതെ അങ്ങ് വിളിച്ചു പോയതാണ് ക്രിസ്തു അത്രമാത്രം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഗോസ്ബെല്ലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ജോസഫ് വൈസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വൈസ് മാൻ എന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ ഗോസ്ബെൽ വായിച്ചിട്ട് എഴുതിയാണെന്നല്ല വരുന്നത് ഇത് സ്വയം ഈ കുഴി ചാടുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൂടി ഇദ്ദേഹമാണ് ടാസിറ്റസ് ടാസിറ്റസ് ശരിക്കും ഒരു റോമൻ ഹിസ്റ്റോറിയനാണ് പക്ഷെ പുള്ളി ശരിക്കും ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ഈ ഫ്രാൻസ് സതേൺ ഫ്രാൻസ് വലിയൊരു ഗോൾ ഇറ്റലി നോർദൺ ഇറ്റലി അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൻസ് ആരാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇദ്ദേഹം അമ്പത്താറ് സി ഇ നൂറ്റി ഇരുപത് സി ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനാൽസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്ന
ഈ അഗ്നിബാധയ്ക്ക് കാരണമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പിടിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഘാതകർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജൂതന്മാരെ ലോകമെമ്പാടും വേട്ടയാടി എന്നൊരു കഥ നമ്മൾ കാണുന്നു ആ കഥയുടെ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കഥകളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ സിംഹത്തിനിട്ട് കൊടുക്കുകയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ എല്ലാത്തരം മോശം കാര്യങ്ങളുടെയും കാരണമായി കണ്ടെത്തി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് റോമിൽ പതിവായിരുന്നു എന്നൊരു വാദം അതായത് ഒരു പ്രതികാര കഥയ്ക്കായിട്ട് കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കഥകൾ കാണും ഈ പക ഒരു പ്രധാന തീമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ പിതാമഹന്മാരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇതാ പിടിച്ചോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു റിവെഞ്ച് പൊളിറ്റിക്സ് പ്രതികാര പക രാഷ്ട്രീയം അതാണ് ശരിക്കും ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ലക്ലി ഫോർ അസ് ഭാഗ്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിന് ഇൻവേർട്ടർ കോമ ആധുനിക ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഇത്രയും പുരോഗതി നേടാൻ പ്രധാന കാരണം ജൂതന്മാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും വൈരം മതപരമായ വൈരം ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അവരൊന്നിച്ചൊരുമിച്ച് ജീവിക്കാനും തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് പകയുടെ രാഷ്ട്രീയം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് പാശ്ചാത്യ സമൂഹം മുന്നേറിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും ജൂതന്മാർ പഴകഥകൾ പറഞ്ഞ് യൂറോപ്പിൻ്റെ തെരുവുകളിലും ലോകമെമ്പാടും അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല അമേരിക്കയിലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജൂതന്മാരാണ് അത്രമാത്രം വലിയ പങ്ക് അവർക്കുണ്ട് അവർ സാമ്പത്തിക ശക്തി എന്ന നിലയിലും രാഷ്ട്രീയ ശക്തി എന്ന നിലയിലും വളരെ ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിലും അവർ ഏറെ മുന്നേറിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ പഴയ കഥകൾ പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ജൂതന്മാർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ദർ വോസ് എ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എ ലേറ്റസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ആസ് എ ഹോൾ മനുഷ്യരാശിയെ മൊത്തത്തിൽ സഹായിച്ച ഒരു ഒരു സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ് ജൂതന്മാർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത്തരം സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളാണ് അത്തരം നെഗോഷിയേഷൻസ് ആണ് ഈ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ പഴങ്കഥകളും പ്രതികാര കഥകളും കുത്തിയിളക്കി മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ തമ്മിലടിപ്പിച്ചും പ്രകോപിപ്പിച്ചും ഒരു സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു സമൂഹത്തിനും അത് മതകഥകളായിക്കോട്ടെ ജാതി കഥകളായിക്കോട്ടെ രാഷ്ട്രീയ കഥകളായിക്കോട്ടെ കുടിശികളുടെ കഥയായിക്കോട്ടെ ഈ കഥയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നും എടുത്തിട്ട് ആറാട്ട് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു മെസ്സേജാണ് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമരങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതേ സമാനമായ ഒന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രധാനമാണ് ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിക്കാൻ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നു ഇസ്ലാമിക സാഹിത്യത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം പകയോട് വീക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന അന്ത്യനാളുകൾ വരെ പിന്തുടരേണ്ടുന്ന ഒരു ശത്രുവർഗമാണ് ജൂതന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ജൂതന്മാരെ യുടെ ഒരു രാജ്യം അവിടെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആറ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു ഒരു കൊച്ചു രാജ്യത്തിനെതിരെ ആറ് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വമ്പൻ ഈജിപ്റ്റ് പോലെയുള്ള രാജ്യം സൗദിയുടെയും ഇറാഖിൻ്റെയും ലബനൻ്റെയും സിറിയയുടെയും ഒക്കെ പട്ടാളം ഒരേ നിമിഷം ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കുട്ടി അവിടെ പാടില്ല പക്ഷെ ഇസ്രായേൽ അതിജീവിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ നാൽപ്പത്തെട്ടിലെ യുദ്ധവും അറുപത്തേഴിലെ യുദ്ധവും എഴുപത്തി മൂന്നിലെ യുദ്ധവും അതിനിടയിൽ നടന്ന ചില്ലറ സംഘർഷങ്ങളും ഇപ്പം നടക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളും എല്ലാം സ്വന്തം കഴിവിലും ശേഷിയിലും അമേരിക്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തിലും ഇസ്രായേൽ അതിജീവിച്ചു കാരണം ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു യുദ്ധവും തോക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവർ തോക്കുന്ന യുദ്ധം അവരുടെ അവസാനത്തെ യുദ്ധമായിരിക്കും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിക്കാനും അവരുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധം തുടങ്ങാനും സൗഹാർദ്ദത്തിലേക്കും ട്രേഡിലേക്കും കൊമേഴ്സിലേക്കും പോകാനായിട്ട് അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കടൽ ജലത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത്യന്തം ആധുനികമായിട്ടുള്ള കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെ നല്ല വിളവുണ്ടാക്കുന്നത് സാങ്കേതിക രംഗത്തും ടെക്നോളജി രംഗത്തും ഇസ്രായേലിൻ്റെ കഴിവുകൾ സാംശീകരിക്കാനും ചൂഷണം ചെയ്യാനും അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ
അത് മറക്കേണ്ടതാണ് അതിന് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ചാൻസേ കൊടുക്കാവൂ ജൂതന്മാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ആ ഒരു ഹാർമോണിയസ് നെഗോഷിയേഷൻ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജൂതന്മാർക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉള്ളത് അല്ലാതെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല ഒരു സമൂഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിക്കാൻ കഴിയുക ഭിന്നിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരുപാട് കഥകളും ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് രക്തം തിളക്കും ക്രിസ്തുവിനെ കൊന്നവനാണോടാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാതകനാണോടാ അവൻ അവിടെ കിടന്ന് ഒരു വെള്ളം ചോദിച്ചിട്ടും കൊടുക്കാത്തവനാണോടാ നിൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ എന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ ചുടും തോന്നിപ്പോ കളക്റ്റീവായിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കഥകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിൻപിരിവുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവിടെ ഒരു കഥ ഇവിടെ കുറെ മനുഷ്യർ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങോട്ട് ഇതെല്ലാം ഉള്ളി തെളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള മനുഷ്യർ ലൂസിയുടെ പിന്മുറക്കാർ ഇറങ്ങി നടന്നതാണ് കുറെ മനുഷ്യർ സ്റ്റെപ്പീസിലൂടെയും പുൽമേടുകളിലൂടെയും പർവ്വതങ്ങളിലെ ഇടകളിലെ ചെറിയ ചെറിയ പാസുകളിലൂടെയും മനുഷ്യർ ഇറങ്ങി നടന്നു ഒരു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഇന്ത്യക്കാരായി ചൈനക്കാരായി ഉഗാണ്ടക്കാരായി ഏഷ്യക്കാരായി സിമ്പിളി അതാണ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയേ നടക്കൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ടു ടാസിറ്റസ് ടാസിറ്റസിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തില് ഈ പറയുന്ന പുസ്തകത്തില് ടാസിറ്റസ് ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളല്ല ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ഡൈഡ് ഇൻ ട്വന്റി നയൻ ഓർ തേർട്ടി സോ ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ഫയർ നടക്കുന്ന കാല ആ ഫയർ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഐ വാസ് ഹാവിങ് എ ഡയഗ്രേഷൻ ഫ്രം ദ ഫയർ അല്ലേ ഗ്രേറ്റ് ഫയർ ഇൻ ലണ്ടൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നീറോ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തി ചുരുക്കപ്പേരാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഭയങ്കരമായി ടോർച്ചർ ചെയ്തു ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ടാസിറ്റസ് എഴുതുന്നത് ടാസിറ്റസ് എന്താ എഴുതുന്നത് നോക്കുക ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നു ടാസിറ്റസിന് ഇത് എഴുതാൻ ടാസിറ്റസിന് ഫയർ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എട്ട് വയസ്സാണ് പ്രായം ജീസസിനെ കുറിച്ച് ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളല്ല ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലും ടാസിറ്റസ് എഴുതണമെങ്കിൽ രണ്ട് സോഴ്സേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവണം ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാവണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിയർസേ ഈ രണ്ട് കാര്യമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ വേറായിട്ടുണ്ട് വെളിപാട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് അത് എടുക്കുന്നില്ല അവിടെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ജീസസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡും അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ആ സമയത്തെ റോമൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻസിന്റെ കയ്യിലില്ല ശേഖരങ്ങളിലില്ല ഇനി ശേഖരങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ജീസസിനെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടി വരും കാര്യം വെച്ച് പുള്ളി ജീവിച്ചിരിക്കാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പുള്ളിക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് രേഖ വേണം അങ്ങനെ രേഖയില്ല ഇനി പിന്നെ ആ രേഖ കാണിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ മൂലഗ്രന്ഥം കാണിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ജീസസിനെ കുറിച്ച് ടാസിറ്റസ് എഴുതിയെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതും പൊതുവിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻട്രപൊളേഷൻ കുത്തിത്തിരിക കാരണം പിന്നീട് ഈ സാധനങ്ങൾ മാനസ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കയ്യിലാണ് അവരുടെ ആശ്രമങ്ങളിൽ അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൈകളിൽ ഇരുന്നാണ് ചരിത്രം ഇങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും കോപ്പികൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴാണെ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ പ്ലസ് വി ആയിരിക്കും അന്ന് കൺട്രോൾ പ്ലസ് വി യുടെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം ഇത് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് എഴുതുക ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് എഴുതുക നിങ്ങൾ പ്രമാണത്തിന്റെ കോപ്പി എടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ പ്രമാണം കൊണ്ടുവന്ന് സ്കാൻ ചെയ്താണോ ഇപ്പോ പണ്ടെങ്ങനെയാ പണ്ടെങ്ങനെയാ പ്രമാണത്തിന്റെ കോപ്പി എഴുതുന്നത് എഴുതിയിട്ട് ഇതേണക്ക് നൂല് പിടിച്ച് എഴുതും നൂല് പിടിച്ച് എഴുതാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഏക്കർ എന്നുള്ളതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ലേ കഥ ഒരു പൂജ്യം കൂടെ വീണാലോ അക്കത്തിലോ അക്ഷരത്തിലോ അങ്ങ് ശരിയാക്കും പ്രമാണം തിരുത്തി എഴുതുന്നത് വലിയൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു പണ്ടത് അത് പ്രമാണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കേസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രമാണം തിരുത്തി എഴുതിയപ്പോഴാണ് മക്കളെ വീട് അച്ഛന്
എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പക്ഷേ വളരെ മനോഹരമായ പീഡനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുമല്ലോ വില്ലൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ മോശമാണ് പണ്ട് വില്ലയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളെന്നേ ഉള്ളൂ വൾഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മോശമാണ് തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ല വൾഗർ ലാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം തെറിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അത് ഓരോ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകും അത് കാലാന്തരങ്ങളിൽ വാക്കുകൾക്കും അർത്ഥവ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറയാം സക്സസ് സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമേ ഉള്ളായിരുന്നു പണ്ട് ഫലം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫേവറബിൾ റിസൾട്ട് അതിനാണ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ തുടക്കത്തിൽ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് റിസൾട്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എക്സ്ക്യൂസിറ്റ് ടോർച്ചേഴ്സ് ഓൺ എ ക്ലാസ് ഓഫ് ഹെയ്റ്റഡ് ഫോർ അബോമിനേഷൻസ് കോൾഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ബൈ ദ പോപ്പുലൻസ് ക്ലാസ് ഹെയ്റ്റഡ് ഫോർ ദിയർ അബോമിനേഷൻ അങ്ങേയറ്റം ആളുകൾ വെറുത്തിരുന്നൊരു വർഗം ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന ആ വർഗത്തിൻ്റെ മേളിൽ നീറോ ഈ കുറ്റത്തിൻ്റെ പടിയെല്ലാം ചാരി ഇതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ കോൺസിക്വലി ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് ന്യൂറോ ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഗിൾട്ട് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സ്ക്യൂസ് ഇറ്റ് ടോർച്ചേഴ്സ് ഓൺ എ ക്ലാസ് ഹെയ്റ്റഡ് ഫോർ അബോമിനേഷൻസ് അബോമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അന്ന് റോമിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ഈ ഇൻ്റർപൊളേറ്റ് ചെയ്തത് വെച്ച് അല്ലാതെ അയാൾ എഴുതിയെന്നല്ലേ പറയും ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് അവരെ ജനങ്ങൾ വെറുത്തിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല റോമക്കാർ വെറുത്തിരുന്നു ജൂതർ വെറുത്തിരുന്നു രണ്ടു കൂട്ടരും വെറുത്തിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇവരെ കഥ അനുസരിച്ച് ക്ലാസ് ഹെയ്റ്റഡ് ഫോർ ദിയർ അബോമിനേഷൻസ് കോൾഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ബൈ ദ പോപ്പുലേഴ്സ് ക്രിസ്റ്റസ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് ലാറ്റിനിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്രിസ്റ്റസ് എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് വാക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒന്നാം സോറി പുതിയ നിയമം എഴുതിയത് ഗ്രീക്കിലാണ് അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് തന്നെ ലാറ്റിനിൽ എഴുതിയ ടാസിറ്റസ് ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റസ് എന്ന് ചേർത്തിരിക്കുന്നു അത് തന്നെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അതിനകത്ത് തന്നെ കളി വേറെ ഉണ്ട് ക്രിസ്റ്റസ് ഫ്രം ഹൂം ദ നെയിം ഹാഡ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ സഫേർഡ് എക്സ്ട്രീം പെനാലിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ഓഫ് ടൈബീരിയസ് അറ്റ് ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് അവർ പ്രോക്യുറേറ്റേഴ്സ് പോണ്ടിയസ് പിലാറ്റസ് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഇവരെ പണ്ട് ടൈബീരിയസ് സീസന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ ഗവർണറായിട്ടുള്ള പിലാത്തോസ് അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ശിക്ഷിച്ച ടീമുകളാണ് ക്രിസ്റ്റസ് എന്നുള്ള വാക്കിന് ഒറിജിൻ വന്നത് അങ്ങനെയാണ് വിമോചകൻ അല്ലെങ്കിൽ മിസിഹ പോണ്ടിയസ് പൈലറ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് മിസ്റ്റിയസ് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ അങ്ങേയറ്റം പെർണീഷ്യസ് എന്നാണ് ചില വാക്ക് അങ്ങേയറ്റം വെറുക്കപ്പെട്ട അന്ധവിശ്വാസികളാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നാണ് ടാസിറ്റസ് എഴുതുന്നത് ദസ് ചെക്ക്ഡ് ഫോർ എ മൊമെന്റ് അങ്ങനെ ഈ പിലാത്തോസ് യേശുവിനെ കൊന്നോടുകൂടി അന്ന അന്ധവിശ്വാസം ആ നാട്ടിൽ കുറച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തു എങ്ങനെ സിൻജിയാങ്ങിൽ സിൻജിയാങ്ങിൽ വീഗർ മുസ്ലിംസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ തടവറയിലിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് പോലെ പോണ്ടിയസ് പിലാത്തോസ് അന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിൽ കയറ്റി ആ അന്ധവിശ്വാസം കുറെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് എഗെയിൻ ബ്രോക്ക് ഔട്ട് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ജുഡായ് വീണ്ടും അത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ജുഡായിൽ മാത്രമല്ല ദ ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഈവിൾ ബട്ട് ഈവൻ ഇൻ റോം ഇത് പൈശാചികതയുടെ പ്രഥമ സ്രോതസ്സായ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ജുഡായയിൽ മാത്രമല്ല റോമിലും വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു റോമിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് റോം ഇസ് എ പ്ലേസ് വെയർ ഓൾ തിങ്സ് ഹീഡിയസ് ആൻഡ് ഷെയിംഫുൾ ഫ്രം എവറി പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഫൈൻ ദർ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ബിക്കം പോപ്പുലർ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും റോമിൽ വരുന്നു എന്നാണ് ടാസിറ്റസ് പറയുന്നത് കാരണം വെൻ ടാസിറ്റസ് ലിഫ്റ്റ് റോം റൂൾ ദ വേൾഡ് എല്ലാ റോഡുകളും റോമിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും റോമിലെത്തുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലണ്ടനിലെത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ പൊങ്കാല തൊട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ എത്തുന്നത് പോലെ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും റോമിലെത്തുന്നിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ടാസിറ്റസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വന്നു അക്കോർഡിംഗ്ലി ഞാൻ അറസ്റ്റ് വോസ് ഫസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓൾ ഹു പ്ലീഡ് എഡ് ഗിൽറ്റി അപ്പോൾ
ക്രിസ്റ്റസ് ആണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഗോളിൽ കിടക്കുന്ന ടാസിറ്റസ് ഇദ്ദേഹം വിഷയമാണെന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക റോമൻ ലൈബ്രറിൽ നിന്ന് എന്നാൽ പുള്ളിക്കാരന് യാതൊരു ഇതുമില്ല റോമക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി ഉണ്ടാവില്ല ഇത് കാരണം ഈ പോണ്ടിയസ് പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ കുറിച്ച് വലിയ പരാമർശമൊന്നും നമുക്കധികം കാണാനില്ല പക്ഷെ ആ പുള്ളി ജീവിച്ചിരുന്നു വളരെ ഒന്നോ രണ്ടോ പരാമർശങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയാണല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങളേ ഇല്ല ഹിസ്റ്റോറിയൽ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീസസ് ഓഫ് നസ്രത്ത് ഈസ് നോട്ട് മെൻഷൻ ഇൻ എനി കോണ്ടംപററി റോമൻ റെക്കോർഡ്സ് ബട്ട് ഒബ്സ്ക്യൂരിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഇസ് നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് വേറെ ഒരു ആരും എഴുതിയിട്ടില്ല ടാസിറ്റസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ടാസിറ്റസ് റിപ്പോർട്ട്സ് അബൌട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്രിസ്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ടാസിറ്റസ് എഴുതിയതെല്ലാം ഗോസ്പലുകളിലുള്ളതാണ് ടാസിറ്റസ് അക്കൗണ്ട് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എലമെൻസ് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഓഫ് നോട്ട് ടു എ റോമൻ ഓർ എ നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ ദ ടേം ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ് ഫോർ ആക്സ് ഈസ് ഫ്രം ആക്സ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ വരുന്നത് ശരിക്കും പോളിൻ്റെ ആക്ടിൽ നിന്നാണ് ദ റെഫറൻസ് ഓഫ് ദ ടൈബീരിയസ് ഈസ് ഇൻ ലൂക്ക് ടൈബീരിയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള റെഫറൻസ് വരുന്നത് ലൂക്കിൽ നിന്നാണ് ലൂക്കിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് പോണ്ടിയസ് പൈലറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കെടുക്കുന്നത് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് ജുഡായ ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഗോസ്ബൽ ജുഡായ എന്നുള്ള പദവും ആ ഗോസ്ബലിലെ കഥ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഗോസ്ബൽ ഇദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്ബൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിനകത്ത് നോക്കാവുള്ളൂ ഇനി ഇവർ പറയുന്നത് ഇത് എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്പർ വൺ വാദം പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൾട്ടിംഗ് ടു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ അപമാനിക്കുന്നില്ല ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അങ്ങനെ എഴുതി ചേർക്കും ഇത് എന്ത് ഈ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ അപമാനിക്കുന്നതാണ് പെർണീഷ്യസ് സൂപ്പർസ്റ്റീഷൻ മനുഷ്യനെ വെറുക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കഥ ഇതിനകത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റസ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതെന്താണ് മിനിമലി കൗണ്ടർ ഇൻഡിറ്റീവ് ആണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങ് തള്ളുന്നില്ല ജോസഫസ് തള്ളുന്നോണം കുറച്ച് എതിരായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഇനി എതിരായിട്ടുള്ളവരുടെ വാദം അതിനകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് മറ്റേ വാദം കൂടി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഒരു 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 ടാക്ടിക്കാണ് ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും സാധൂകരിക്കാനായിട്ട് എതിരാളികളുടെ വാദം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് പാർട്ടിയിൽ തന്നെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരനായ ഇന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പല പരിചയം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടർ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു രണ്ടിനും റെലവൻസ് ഏതാണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം എന്തിനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എതിരെ എഴുതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല എന്ന് വരുന്നില്ല അങ്ങനെയും ചേർക്കാം കുറച്ചുകൂടെ കൺവിൻസിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ വിക്കിപീഡിയ ഒക്കെ എഴുതുന്നവർക്കറിയാം കുറച്ച് നെഗറ്റീവും കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ഇട്ട് എഴുതും അപ്പോൾ എന്തായാലും ആളുണ്ട് വലിയ ആളാണ് പക്ഷെ രണ്ട് രീതിയിലും ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതും അതൊരു ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് മോർ പീപ്പിൾ കൺവിൻസ്ഡ് അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പൈലറ്റ് വാസ് എ ഗവർണർ ഓഫ് ജുഡായ ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബട്ട് വി ഡോൺ ഹാവ് എനി ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ് വാട്സ് ഓവർ ഫ്രം ഇസ് ടൈം ആൻഡ് ഓഫീസ് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വേറെ പൈലറ്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ വേറെ ഒരു ചരിത്രകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലോ ഓഫ് അലക്സാണ്ടറി ആയിരുന്നു പിന്നെ ജോസഫസ് ജോസഫസിൻ്റെതും ഇൻട്രോപൊളേഷൻ ആണ് ഫിലോ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കഥ സാധാരണ ഗോസ്ബൽ കഥയായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നതല്ല ഫിലോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര ക്രൂരനായിരുന്നു ജൂതന്മാരെ വളരെ പൈശാചികമായി നേരിട്ട ആളായിരുന്നു ഫിലാത്തോസ് എന്നാണ് ഈ ഫിലോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞ ആളിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലു അല്ല കുരിശിലേറ്റുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഥയിൽ ചെയ്യുന്നത് ജൂതന്മാരോട് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഫിലോയുടെ കഥയിൽ പരാമർശത്തിൽ ഫിലാത്തോസ് ജൂതന്മാരോട് യാതൊരു കരുണയും കാണിക്കാത്ത ആളായിരുന്നു സോ ഇറ്റ് ഡസൻ ആക്ച്വലി സ്ക്വയർ അപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺക്ല
ഈ പാലസ്തീനിലെ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ വംശീയവും ശാരീരികവും ജനറ്റിക്കുമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെയല്ല ഇരിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രൂപ സ്ട്രക്ചറേ ഇങ്ങനെയല്ല വരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ക്രിസ്തു ഇതല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കൃഷ്ണൻ്റെ കാര്യം കാർമേഘ വർണ്ണൻ എന്ന് പറയുകയും നീലയിലും ചുവപ്പിലും ഒക്കെ വരച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കറുത്ത ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു കറുത്ത ദൈവം ഒരിക്കലും ഗ്ലോബൽ ദൈവമായിട്ട് മാറില്ല കറുപ്പിനോട് എതിരെ എതിരെയുള്ള നമ്മുടെ നിലപാട് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കപരമായിട്ട് കറുപ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ജനറ്റിക് കൂടിയാണ് അതൊരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആണ് ഈവൻ ഒരു വലിയ ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവൻ കറുത്തവനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഓ അവൻ്റെ ജാതി കൂടുതലാണ് കറുത്തിരിക്കും ഇതിന് സമാനമായൊരു ഡയലോഗ് ഞാൻ പറയാം ഏഴാം ആറാം നമ്പുരാൻ അതിനകത്ത് ഒരു നമ്പൂതിരിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ കറുത്തിരിക്കുകയാണ് കലാഭവൻ മണി അപ്പോൾ നമ്പൂരിയാണ് പക്ഷേ കറുത്തവനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഒത്തുപോകുമെന്ന് ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരെ സങ്കല്പത്തിൽ അങ്ങനെ സാധനമില്ല ഇത് സാധ്യമല്ല ആക്ച്വലി അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വരൂ പക്ഷേ ഈ നിറം സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സ്നോബറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമാണ് യേശുവിനെയൊക്കെ വെളുപ്പിച്ചു കൃഷ്ണനെയൊക്കെ വെളുപ്പിച്ചു എല്ലാവരെയും വെളുപ്പിച്ച് വെളുപ്പിച്ച് പോവുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെളുപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയും വെളുപ്പിക്കാനുള്ള സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആരാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നാല് ലേഖനമൊക്കെ എഴുതിത്തള്ളും അതിനാണ് ഇതാണ് ഇതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു മസ്തിഷ്കപരമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ജനറ്റിക് തിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നേ ഇതേയുള്ളൂ നിറ വർണ്ണ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ആദ്യം അംഗീകരിച്ചിട്ട് നിറ വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത് സോളാർ റേഡിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ വരികയും നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ മെലനോസൈറ്റ് കോശങ്ങൾ ഉദ്ദീപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മെലാനിൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ഡാർക്കർ ആവുകയും കളർ മാറിക്കൊണ്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പറയാനുള്ളൂ ഇതൊരു ശാസ്ത്ര സത്യമാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല അതിനെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നത് അത് വംശവുമായും ജാതിയുമായും സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവങ്ങളെ പോലും അവർ വെളുപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും വെളുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് റോമൻ ദൈവമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന എന്ത് ബ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ചെകുവേര ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടവുമായി ചെകുവേരയ്ക്ക് സാമ്യമുണ്ടെന്നാണ് പലരും പറയാറുണ്ട് ഇന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെകുവേരെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ചെകുവേര ചെയ്തിട്ടുള്ള പൈശാചിക കൃത്യങ്ങളും ഇൻഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്സുകളൊന്നും ആരും കണക്കിലാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പുള്ളി സുന്ദരനാണ് അതൊരു വലിയൊരു റൊമാൻറ്റിക് ബ്യൂട്ടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾ പത്ത് വരെ കൊന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ മറക്കാണ് ഒരു സൈഡ് വെച്ച് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ഇത് ഇത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു കഥയാണല്ലോ ഇതായത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്ത് കുരിശിലൊരു കഴുതെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു പടമാണ് ആ പടത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു തുണിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുഖം കഴുതയുടെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കളിയാക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെതായിട്ട് ആദ്യം വന്ന ആദ്യം കണ്ടെത്തപ്പെട്ട പടങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടിത് കാണുന്നത് ഇതൊരു കാർട്ടൂണാണ് ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ടീസ് ടീച്ചറോ കാർട്ടൂൺ കളിയാക്കാം പരിഹസിക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ആ പടമാണ് ഒറിജിനലാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കേട്ടോ ഇത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രോണോളജി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാണുന്ന കണ്ടോ ഈ മേളിൽ കാണുന്ന മറിയയുടെ ഇരിക്കൽ മൂന്ന് വൈസ് മെൻ ചെന്ന് ഈ സാധനം കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം മറിയയുടെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ണിയേശു ഉണ്ണ
ഇവരെല്ലാം നോക്കെ ഇവർക്ക് ആർക്കും മീശയില്ല ഉണ്ടോ ഡേവിഡൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഫുൾ സൽമാൻ ഖാൻ മോഡലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ താഴോട്ട് നോക്കുക പത്താം നൂറ്റാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം വരുന്നത് താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ഉണ്ടോ അത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിരിക്കുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ള എൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് ആ ഈ കൈ മുദ്ര മുദ്രയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളർത്തി വളർത്തി എടുത്തെടുത്ത് കൊണ്ട് വരികയാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള നടുക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു റോമൻ ഷെപ്പേർഡ് ബോയ് പോലെയാണ് ജീസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് താഴെ കാണുന്ന പടത്തിൽ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ഈ പടമാണ് മേരിയുടെ അടുത്ത് മേരി ഈ പാവിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ചെന്ന് കുപ്പായത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് തൊടുമ്പോൾ പാവമോചനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ജീസസിനെ നോക്കുക ഒരു പുതിയ അമീർ ഖാൻ്റെ അനിയൻ ഒരു പടത്തെ അഭിനയിച്ചായിരുന്നല്ലേ എന്തോ ഖർ ചോഡ് ഖർ ആ ആ ലുക്കാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നൊരു പടം നോക്കുക നമ്മുടെ ഒരു നമ്പൂതിരി ലുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ പഴയ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് മകുടിയൊക്കെ വെച്ച് ഇനി ഇതേ ഇവിടെ നോക്കേ കാറ്റക്കോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ശവക്കല്ലറകളിൽ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഭിത്തികൾ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഈ ചിത്രം അപ്പൊ കണ്ണി കാണുന്ന ഒരു വായി തോന്നുന്ന പോലെ വരച്ച ഇറക്കായിരുന്നു അത് അത്ര പറയാൻ പറ്റും വീഴ്ച ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ചെറുപ്പക്കാരനും ഇതും സന്യാസിയും താടി ഒരു ജിമ്മുകാരോ ആരെങ്കിലും വരച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യേശു ഒരു നല്ല ഒരു ബോഡി ഫിൽഡറായിട്ട് വന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവർ ആ ചിത്രത്തെ നിങ്ങൾ അപമാനിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്ത് മാത്രം വികാരങ്ങളും ഇന്നൊരു ചിത്രമായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുകയാണ് പല ചിത്രങ്ങളും ഒന്നായിട്ട് വരും ഇതോടുകൂടി ഇത് ഖാനയിലെ ഒരു ഈ അടുത്തര പ്രസിദ്ധിച്ച ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് അതിലൊരു സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് യേശു കറുത്തവനാണ് നീഗ്രോ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കറുത്ത യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കറുത്തവരാണ് നിങ്ങളുടെ മിഷിയ എന്തുകൊണ്ട് കറുത്തവരാകുന്നില്ല ആഫ്രിക്കയിലെ വെളുത്ത യേശു മാത്രമേ ഓടൂ അയ്യോ ഈ രസം എന്ന് പറയാമോ ഇത് ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് കൂടി മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോൾ റോബർട്ട് മുഖാവെ പറയുകയാണ് സിംബാവേല് പുള്ളി കറുപ്പിനെയും വെളുപ്പിനെയും കുറിച്ച് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടല്ലോ വെളുപ്പ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റേ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തുടക്കാനായിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പറായിട്ട് മാത്രമാണ് വെളുപ്പ് എന്നാണ് പുള്ളി അത്രയൊക്കെ അങ്ങ് വെളുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഇതാണെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൈയടിക്കും ഇയാൾ വെളുപ്പിനെതിരെ കറുപ്പിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ദൈവങ്ങളെ നോക്കാം എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും ഇവർ വെളുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് യേശുവിനെ കറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മോഡലുകളും ചിത്രങ്ങളും ഒരുപാട് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വരയ്ക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആരും എടുക്കുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ജീസസ് കളർ മാറ്റേഴ്സ് കളർ മാറ്റേഴ്സ് ബട്ട് ഓൺലി ടു ദ ലോസ് ട്രൈബ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ നമ്മളുടെ ഇസ്രായേലുകാരനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ ലെഗസി ആണെങ്കിലും ദാവീദൊക്കെ അവിടെ മീൻ മോസസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടുന്ന് പോയതാണെങ്കിലും ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ലുക്കിലുള്ള യേശു മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കൊരു കൊക്കേഷ്യൻ യേശുവാണുള്ളത് യൂറോപ്യൻ യേശുവാണുള്ളത് റോമൻ യേശുവാണുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ യേശുവിനെ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ആണല്ലോ യേശു എപ്പോഴൊക്കെ കറുത്ത യേശുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എടുക്കൂ എടുക്കും എന്ന് പറയുമ്പം ആളുകൾ പുറം തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് ഇത് സമാനമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടെ പല ഈ അമ്പലങ്ങളിലെ പൂജാരിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ഇതേ ഇരട്ടത്താപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ അമ്പലം നടത്തുന്നത് ബ്രാഹ്മണ ഇതര ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നായന്മാരായിരിക്കും ഈഴവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് പൂജാരി നമ്പൂതിരി തന്നെ വേണം ഈഴവനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പൂജ പഠിച്ച് ഒരു ഈഴവ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈഴവർ പറഞ്ഞ് ഇയാൾ പൂജിക്കണ്ട അയാൾ പോയി കോടതിയിൽ പോയി ഉത്തരവ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഞാൻ തന്നെ പൂജിക്കണം അപ്പോൾ അവരെന്താ പറഞ്ഞു അത് കോടതി അത് കോടതി അങ്ങനെ പലതും പറയും നീ ഇവിടെ പൂജിപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ വരുത്തില്ല ഞാൻ
അതിന് അടിസ്ഥാനങ്ങളില്ല ശാസ്ത്രീയമായി നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പുറത്തു വരും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചുമ്മാതെ കുറെ വെറുപ്പ് സാഹിത്യം ഉണ്ടാക്കിയുണ്ടോ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ നടത്തിയുണ്ടോ ഒരു മാറ്റവും അത് കൂടി കൂടി വരുത്തേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും നരബലിയും മൃഗബലിയും മാത്രമല്ല അന്ധവിശ്വാസം ഇതെല്ലാം ഇതിനൊന്നും റൂട്ടില്ല ഇതിനൊന്നും ലോജിക്കില്ല ഇത് മാറുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മാറി മാറി എന്ന് വന്നിരുന്നാലും വെളുത്ത ദൈവത്തെ തരുമോ നമ്പൂതിരി പൂജാരിയെ തരുമോ ഇതൊരിക്കലും മാറത്തില്ല കാരണം ഇവനെന്തോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നു ഇതിനെ വെട്ടണം അങ്ങനെയാണ് യേശു വെളുത്തു പോയത് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ യേശുവിനെ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യേശു എങ്ങനെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങളും പടങ്ങളും ഒക്കെ വന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ഇത് കൊർഡോബ സ്പെയിനിലെ ഒരു യേശുവിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ് കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രതിമകൾ രൂപങ്ങളോ ഒന്നും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് അവർ യേശുവിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ വ്യാപകമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കീഴിൽ യേശു മറിയം പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസ് തൊട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നാം കുറ്റമാണ് ഈ രൂപങ്ങളെയും പ്രതിരൂപങ്ങളെയും ഒന്നും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഈ ഐറ്റംസാണ് മറിയം പിന്നെ വിശുദ്ധന്മാർ എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കളയും എന്താണോ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നാലും ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ആഹ്വയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ ഉറനെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന ദൈവം അനുയായികൾ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇല്ല കാളയുണ്ട് സ്വർണക്കാളയെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ചെയ്ത കണ്ടില്ലായിരുന്നു സ്വർണക്കാളയെ ഉണ്ടാക്കിയതിനാണ് പരമാവധി സൃഷ്ട ശിക്ഷ ബൈബിളിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം പോലും ഉണ്ടാക്കാത്തതേ സമ്മതിക്കത്തില്ല അല്ലേ ആ പോടെ ഈ ഇദ്ദേഹം ഈ കോർബോ പള്ളിയിലെ യേശുവാണ് ഓരോ പള്ളിക്ക് ഓരോ യേശു ഉണ്ടല്ലോ മിസ്റ്റർ കോർബോ മിസ്റ്റർ ലൈക്ക് വേളാങ്കണ്ണി അമ്മ ഓരോരോ അമ്മ എല്ലാം ഒരു അമ്മയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എന്താ അതിൻ്റെ കഥയെന്നറിയോ അദ്ദേഹം എന്താ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയായി ഇതൊരു ആണി വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആണി വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതില്ല ഇതെന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലിരുന്നാണ് ഇദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതൻ ഈ കുംഭസാരം നടത്തുന്നത് ഓരോരുത്തർ വന്ന് പാവം വന്ന് പറയും ഇദ്ദേഹം ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കും ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്താൽ അവൻ വീണ്ടും പോയി ആ പാവം ചെയ്യും അവൻ വീണ്ടും വരും ഇയാൾ ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കും ഇറങ്ങും വീണ്ടും കയറുമ്പോൾ വീണ്ടും ടിക്കറ്റ് എടുക്കും ഇറങ്ങും അതിനല്ലയോ കണ്ടക്ടർ അല്ല പിന്നെ ഒറ്റ കുംഭസാരം പോരെ ആരും വെച്ചാൽ യേശു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും പാവങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ബ്ലഡ് വീണപ്പോൾ ആദ്യ പാവം മുതൽ ആപ്പിൾ പാവം ഉണ്ടല്ലോ ആപ്പിൾ പാവം മുതൽ മുതൽ എല്ലാ പാവങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് കഥ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു വീണ്ടും പോയി അച്ഛനെ കാണുന്നു അച്ഛൻ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കുംഭസാരം നടത്തുക എന്താ എനിക്ക് ഇതൊരു മനസ്സിലായിട്ടില്ല മൊത്തത്തിൽ ഇത് പരിഹരിച്ചാണ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആയതാണ് ഇത് മൊത്തം ടോട്ടൽ ഓക്കെ ആക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചില്ലറ വരുന്നതിനെ എല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെയും ജനിക്കുന്നവൻ വീണ്ടും പാവിയാണെന്നാ പറയുന്നത് അതിനേക്കാട്ട് രസം ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്നവന് പാവിയാണെന്നാ പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ പാപം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുംഭസാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ ഒരു മോശം ചെറുപ്പക്കാരനോ പോട്ടെ ഒരു ഒരാള് അയാൾ വലിയൊരു കൊടിയ പാവം ചെയ്തു എന്തോന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്ക ഇവിടുത്തെ കൊടിയ ഭാവം അല്ല കേട്ടോ അവിടുത്തെ കൊടിയ ഭാവം ഇവിടുത്തെ കൊടിയ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെക്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായി വലിയൊരു പാവം ചെയ്ത അയാൾ അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൂടാ നീ ഇത് ചെയ്തത് വളരെ മോശമാണ് എന്നാൽ പോട്ടെ നാളെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറയത്തില്ലേ എന്ന് പറയുന്നോണം ഇനി നീ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹരിച്ചു കൊടുത്തു ഇയാൾ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇതേ പാവമായിട്ട് വീണ്ടും വന്നു അച്ഛാ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണ് 
ഒരു ആണി കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് സംഭവിച്ചില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രതിമകൾ കണ്ണുനീർ വാഴ്ത്തുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ് അതിലൂടെ എണ്ണ വരുന്നതും ചോര വരുന്നതും അത്ഭുതങ്ങൾ വരുന്നതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആണി എടുത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അത്ഭുതം ഉണ്ടോ പിന്നെ അതിനുശേഷം ആ പള്ളിയിലേക്ക് ആളുകൾ ഇരച്ചു കയറുന്നു ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ജനിതകം അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പടം ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ ഒരു ഒരു പടം പോലെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയും നേരം ഈ ആവിയിൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു എനിക്ക് ഞാനൊരു ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസിയായിരുന്നു ഈ ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബൈബിൾ നാല് പേര് എഴുതിയ പുതിയ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് സമകാലിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും പ്രതിപാദ്യങ്ങളില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിലോ പ്ലേറ്റോയോ സോക്രട്ടീസോ അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളില്ലാതെ പോയത് എന്തായിരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എഴുതിയ ആൾക്ക് പരിസരബോധം ഇല്ലാതിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാതിരുന്നോ എന്ന് പലതരത്തിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് ഒരു പരാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് ബേസിക്കലി ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഫ്രം സൈലൻസ് എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം അരിസ്റ്റോട്ടിലും പ്ലേറ്റോയും ഒക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നത് ബി സിയിലാണ് ബി സി നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് സോക്കട്രീസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജുഡായ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആരും ഗ്രീക്ക് ആധിപത്യം അലക്സാണ്ടർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ജുഡായ എന്ന് പറയുന്ന ജെറുസലേമിൽ അലക്സാണ്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ പുതിയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ടത് ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജിലാണ് അപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യവും റോമൻ സാഹിത്യവും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഗോസ്ബൽസിനകത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിനെ കുറിച്ചോ പ്ലേറ്റോ കുറിച്ചോ പരാമർശം ഇല്ല സോക്കട്രീസിനെ കുറിച്ച് പരാമർശം ഇല്ല പക്ഷേ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിട്ടുള്ള ടൈബീരിയസിനെ കുറിച്ച് പരാമർശം ഇല്ല ഓഫ്കോഴ്സ് ലൂക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ടൈബീരിയസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ കഥയുടെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭരണാധികാരിയുടെ കാര്യം മാത്രം പറയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ ദിവ്യകർമ്മം മുതൽ അസെൻഷൻ വരെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക മാത്രമല്ല ഇതൊരു ജൂത പരിഷ്കരണ ശ്രമമാണ് ജൂത സാഹിത്യത്തിലെ മിശിഹ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഒരു അവതാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ എന്ന നിലയിലാണ് യേശുവിൻ്റെ കഥയുള്ളത് അവിടെ പൊളിറ്റിക്സിനും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല പക്ഷേ ഒരു എക്കണോമിക്സ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നൊരു കാര്യം യേശു ഈ സീസറിനുള്ളത് സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും എന്നൊരു പരാമർശം പറയുന്നു അത് സീസേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് അതിനപ്പുറമുള്ള വലിയ വലിയ വൈദ്യന്മാരെ കുറിച്ചോ ബയോളജിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേക്കോട്ടീസിനെ പോലുള്ള ഫിലോസഫീസിനെ കുറിച്ചോ പരാമർശമില്ല പരാമർശമില്ല ഒരു പക്ഷേ പല കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടായി കാണത്തില്ല അവരുടെ കഥയ്ക്കോ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ സൈലൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ സൈലൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നമുക്കതിന് ഒരു സാധൂരണം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല ഒരു സാഹിത്യകൃതി എന്ന നിലയിൽ ഒരു മതസാഹിത്യം എന്ന നിലയിൽ പ്ലേറ്റോടെ അരിഷോട്ടിലൊന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ പ്ലേറ്റോടെ സ്വാധീനം ക്രിസ്തു മതത്തിലുണ്ട് ഈ സ്ത്രീക്കെതിരെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ശുദ്ധിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രഹ്മചര്യം ഇപ്പോൾ സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ ലൈഫും യേശുവിൻ്റെ ലൈഫും തമ്മിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓസ്റ്റുറിറ്റി മെഷേഴ്സ് അവർ പാലിച്ചിരുന്ന മിതത്വം ബ്രഹ്മചര്യം സ്ത്രീകളോടുള്ള സമീപനം ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേറ്റോണിയൻ ആശയമാണ് ഈവൻ പ്രണയം പോലും മാംസനിബദ്ധം ആകാൻ പാടില്ല എന്നത് അപ്പം ഒരു പ്ലേറ്റോണിയൻ സ്ട്രീക്ക് ശരിക്കും ക്രിസ്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ
അസെൻഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകർ ഒരുപാട് ബാക്കാണ് അഗസ്റ്റ സീസറിൻ്റെ ജൂലിയൻ സീസറിൻ്റെ കാലഘട്ടമല്ല അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ബാക്ക് പോകുന്നതാണ് റോമിലസിൻ്റെ കഥ ആ റോമിലസിൻ്റെ കഥയിൽ അവസാനം റോമിലസ് ഉടലോടെ സ്വർഗത്ത് പോകുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതിപ്പോഴും അവർ ആഘോഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ ജൂലിയൻ സീസറിൻ്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിലും ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് ഈ കഥ ആണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കഥയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ എക്കോ ശരിക്കും ഗ്രീക്ക് റോമൻ ലിറ്ററേച്ചറും ഫിലോസഫിയും ഇതിനകത്ത് എക്കോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പേരുകൾ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഹായ് ആർ സി ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ വി ടോക്ക് ഇൻ ക്ലബ് ഹൗസ് ലോ ടൈംസ് നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ ഒക്കെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിബേറ്റിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് യു കാൺ സെപ്പറേറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഫ്രം ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതായത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എടുത്തു കളയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഡോക്കിൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ലിറ്ററേച്ചറിലെ ലിറ്ററേച്ചർ പറയുന്നത് തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് സോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് ഇതുപോലുള്ള മതങ്ങൾ കടന്നു കൂടുന്നത് സോ അവർക്കത് എന്താ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണിത് സോ ഇത് ലിറ്ററേച്ചറിലെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇതുപോലുള്ള മതങ്ങൾ കടന്നു കൂടുന്നത് വീണ്ടും അവർ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനൊരു വഴി ഒരുക്കുന്നതല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് ഇതേ ഈ ചോദ്യത്തിന് ആർ സി എങ്ങനെ കാണുന്നു രഞ്ജിത് രഞ്ജിത് വി ആർത്ഥത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ സാഹിത്യ മൂല്യം എന്നുള്ളത് ഈ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു തരം സാഹിത്യമുണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ലെറ്റേഴ്സ് റിട്ടൺ ലിറ്ററേച്ചറാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഫിക്ഷൻ ഉണ്ട് കെട്ടുകഥകൾ ഇപ്പം നോവൽ ഡ്രാമ അതൊക്കെ ഫിക്ഷൻ ആ ബേസിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ കഥകൾ പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അറിയാതെ പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കഥകളായാലും കവിതകളായാലും നാടകങ്ങളായാലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിബ്ലിക്കൽ ബിംബങ്ങൾ അതിൽ കടന്നു വരും ബിബ്ലിക്കൽ സംഭവങ്ങൾ അതിനകത്ത് കടന്നു വരും ഈവൻ ബൈബിളിലെ ഭാഷയും വാക്കുകളും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ ഒരുപാട് സമ്പന്നമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷിലെ പല പ്രയോഗങ്ങൾ തന്നെയും ഹോപ്പിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ബൈബിൾ കിങ്സ് ജെയിംസ് വേർഷനകത്തുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ചിരുന്ന ഗ്രന്ഥം എന്ന നിലയിൽ യൂറോപ്യൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ചിരുന്ന ഗ്രന്ഥം എന്ന നിലയിൽ പരസ്പരം ഈ കഥകൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനും ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ പ്രസിഡന്റിനും തമ്മിൽ ഒരു സിംബോളിക്കായിട്ട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബൈബിൾ ഇമേജ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായി ജൂഡായുടെ കഥ പറഞ്ഞാൽ മതി അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒരു മിത്ത് എന്ന നിലയിൽ സാഹിത്യം എന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിന് ഈ യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരമായിട്ടും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരമായിട്ടൊക്കെ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷേ പ്ലേറ്റോ പറയുന്ന ദൈവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്ന ദൈവങ്ങളൊന്നും ഈ ദൈവങ്ങളല്ല ജൂപ്പിറ്ററും അപ്പോളയും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏസ്കിലസ് ഏസ്കില പി എസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ പഴയ ഈ റോമൻ ഗ്രീക്ക് ദൈവങ്ങളാണ് വരുന്നത് അവരുടെ രീതികൾ തന്നെ ദൈവങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ദൈവ കഥകളെ ആശ്രയിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലിറ്ററേച്ചറിന് രണ്ട് അടിസ്ഥാന ധർമ്മമാണ് ഉള്ളത് പൊതുവിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് ഡിലൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് ഡിലൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്ന് ഡിലൈറ്റ് ചെയ്യുക ആനന്ദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രബോധനപരമായ ലിറ്ററേച്ചറാണ് പണ്ടത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൂടുതലും മതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് കൂടുതലും മതം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെക്കുലറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് പാകിസ്ഥാനിലും സൗദിയിലും ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ഇൻസ്ട്രക
ഇപ്പോൾ ഓണപ്പാട്ട് പാടുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഒരു താളം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ അത് ഓണം പറയുന്ന ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മിത്തുകളും എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവണമെന്നില്ല മറിച്ച് ഇത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാംശീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചില താളങ്ങളും ചില ഉത്സവ ബോധങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിന് മഹാബലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നോ വാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നോ അയാൾ കയറി വരുന്നെന്നോ പാതാളം ഉണ്ടെന്നോ ഈ നൂറ് ശതമാനം തള്ളിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടോട്ടൽ ഡിവോഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം റെപ്പറ്റീഷൻസിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാകാം ഇവൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഇപ്രാവശ്യ ഓണം തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് സിർക്ക് ആണ് എന്ന് കരുതുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഓണം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക ഓണം ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പൊ ഓണം ആരുടെ ഓണം ആണെന്നുള്ള മത്സരം കേരളത്തിൽ വന്നത് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ടാ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇത് മലബ മലപ്പുറത്തും കോഴിക്കോടും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഓണം ഞാൻ ടി വി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓണത്തിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ വരും ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കി ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ തെക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇത് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓൺ ചെയ്യാണ് ഇനി ഓണം ഞങ്ങളുടെ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആയിക്കോട്ടെ നല്ല കാര്യമില്ല ഇത് ആളുകൾ ജാതി മത വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ആഹാരം കഴിക്കാനും വസ്ത്രം ധരിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഇടപെടാനും സഹകരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന കല്യാണം കഴിക്കാനും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആഘോഷമൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ കല്യാണം എങ്ങനെ ആയിട്ടോ അത് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ഓക്കെ ആ രഞ്ജിത് അതാണ് കേട്ടോ ഡോക്കിൻസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ ഈ സാധനത്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇഫ് യു യു ആർ ഇൻ ഡൗട്ട് കൈൻഡ് കോണ്ടാക്ട് മീ ഞാനത് ഒരിക്കലും ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സംസ്കാരിക കൾച്ചറൽ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് ഡോക്കിൻസ് അവകാശപ്പെടുന്നു ഐ മെ കൾച്ചറൽ ക്രിസ്ത്യൻ ദാറ്റ് മീൻസ് മൈ കൾച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഈസ് ദയർ കനോട്ട് ബി റീബിൽഡ് അതിന് എനിക്ക് പറ്റില്ല എൻ്റെ ടേസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഞാൻ പാമ്പിനെ തിന്നില്ല ഞാൻ നാഗാലാൻഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ പട്ടിയെ തിന്നില്ല ചൈനയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് ചില മ്യൂസിക്കുകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ചിലത് ഇഷ്ടമല്ല അതൊരു കൾച്ചറലായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പരുവപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആം ട്വിസ്റ്റിങ് പോലെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റേത് എന്നാന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് പലരും ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റിവാർഡിങ് അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഐ എം എ കൾച്ചറൽ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് ഡോക്യൻസ് പറഞ്ഞത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് കൾച്ചർ പോകുന്നില്ല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഒരു സൺ ഗോഡിൻ്റെ ഒരു ഇവല്യൂഷനും സെയിറ്റ് ബേസ് എന്നുള്ളൊരു ആശയവും കൂടെ ഇതിനകത്ത് വരേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംശയമാണ് ക്രിസ്തു ഈ അത് സെയിറ്റ് ഗേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെൻ്ററിയെ കുറിച്ചാണ് കിംരാജ് ചോദിച്ച് അത് മറ്റേ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതൊക്കെ മിത്തോളജിയിൽ ട്രാപ്പിംഗ് ആണ് ഞാനിന്ന് സംസാരിച്ചത് മിത്ത് ആർക്കിയോളജി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക് എവിഡൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിച്ചത് ഈ മിത്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റ് ഒരു മിത്തോളജിക്കൽ ഒരു മിഷ്മാഷാണ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മിസ്റ്ററാണ് അതിനകത്ത് ഡൈങ് ആൻഡ് റൈസിങ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വെർജിൻ ബെർത്ത് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മിറാക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ട്രയൽ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അസെൻഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രോമിസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പലയിടത്തായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ സാധനം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഓരോരോ കഥകൾ ഇപ്പോൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ എലമെൻസ് ഉണ്ട് മെസപ്പൊട്ടാമിയൻ എലമെൻസ് ഉണ്ട് റോമൻ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഗ്രീക്ക് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കാരണം ജീസസ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഈസ് നോട്ട് എ ലോൺ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഒരു മിസ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ മിസ്റ്റർ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ സാധനം എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെയേ ഉണ്ടാകൂ അങ്ങനെ എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഇപ്പോൾ മോസസിൻ്റെ കഥയും വേറെ ചില കഥകളുമായിട്ട് നമുക്ക് സാരമ്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇലിയഡും ഹെലൻ ഓഫ് ഡ്രോയും സീതയുമായിട്ട് താരതമ്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അക്കില്ലസും കർണനുമായിട്ട് താരതമ്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇല്ലേ കഴിയും ഭാര്യ മോഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഹോമറിൻ്റെ ഇലിയ
ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനായിരുന്നു കൂടുതലും അല്ല അല്ല ഇസ്ലാമിലെ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു പ്രഭാഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രഭാഷം കിടപ്പുണ്ട് യൂട്യൂബിലെ കിടപ്പുണ്ട് അതിന് ഈ മുഹമ്മദ് ശരിക്കും ആദ്യം ജൂത മതമാണ് ജൂത മത കഥകളാണ് ജെറുസലേം തന്നെ കിബ്ലയായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രൊനൗൺസ്മെൻസ് എല്ലാം പിന്നീട് ജൂതന്മാരുമായിട്ട് തെറ്റുമ്പോഴാണ് പലിശ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും കിബ്ല മാറ്റലും ഒക്കെ വരുന്നത് പിന്നെയാണ് അവർ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം കൊടുത്തത് ജൂത ഗോത്രങ്ങളാണ് മെദീനയിലെ അതിനുശേഷം അവരെ കൂടെ പണി കൊടുത്തിട്ടാണ് പുള്ളി തിരിച്ചു വന്ന് മക്കയും കീടക്കിന് ശേഷമാണ് പുള്ളി ബാക്കി കഥകളിലെല്ലാം ഒരു അരി പുള്ളി പറയുന്ന ആ കഥ പുള്ളി കേട്ടതും കണ്ടതും ചില കഥകളൊക്കെ അദ്ദേഹം കണക്ക് വരും ചില കഥകളൊക്കെ ഭാഗികമായി ശരിയായിരിക്കും ചിലതൊക്കെ തെറ്റായിരിക്കും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ കഥ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തെടുക്കൽ മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് സ്വന്തം നിലയിൽ ചിലപ്പം ആ കഥയിൽ ഒരു മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ അപ്പം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ കഥയാണ് കുറാൻ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ കഥയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു വന്നതെന്നുള്ളത് യേശു ദൈവപുത്രനല്ല യേശു മരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പ്രോഫറ്റ് മാത്രമാണെന്നാണ് ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം അന്ത്യപ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ത്യപ്രവാചകനാണ് ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആളും അന്ത്യപ്രവാചകൻ്റെ താഴെയാണ് വരുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം എന്ത് പറയണമെന്ന് അന്ത്യപ്രവാചകൻ തീരുമാനിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് അപ്പം യേശുവിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് വൺ ഓഫ് ദ മെനി പ്രോഫറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു പറയുന്നതാണ് എബ്രഹാമിന് മുന്നേ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിഫോർ എബ്രഹാം അയാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയൻ കോൺട്രവേഴ്സി അറിയാമോ ഏരിയൻ കോൺട്രവേഴ്സി അന്നത്തെ തർക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു എറ്റേണലാണ് എന്നുള്ളവരൊന്നും യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ദൈവം ദൈവം കഴിഞ്ഞല്ലേ പുത്രം വരും മുന്നേ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മോശമാണല്ലേ അപ്പോൾ യേശു ഇല്ലായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് പുത്രനുണ്ടായി പുത്രനാണെന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ലൈറ്റ് ഫ്രം ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം വരുന്നത് പോലെ യേശുവും യേശുവിൻ്റെ പിതാവും ഒരേ സമയത്തുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഏരിയൻ കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ വിജയിച്ച വാദം നൈസിയ കോൺഫറൻസിൽ അംഗീകരിച്ചതാണ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ യേശുവിൽ നിന്ന് പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രനുണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും സമകാലികം ഒരേ ടൈമിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത്ര വലിയ ആളായിട്ട് പിന്നെ യോഹനാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് വേർഡാണ് വേർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര വലിയ അൾട്ടിമേറ്റ് ജെയിംസ് ബബ് ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ആളാണ് യേശു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആളാണ് അയാളെ ഒരു പ്രവാചകനാക്കി മുഹമ്മദ് അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതെടുക്കൂ ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതെടുക്കത്തില്ല കാരണം ഡിമോഷനാണ് പ്രൊമോഷൻ അല്ല പക്ഷേ മോസസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കഥകളും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കഥകളും കാര്യം ക്രിസ്ത്യാനികളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖുറാനിൽ എടുത്താൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോസസ് കോപ്പി അടിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും ജൂത കഥകളിൽ നിന്നാണ് ജൂതന്മാരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കോപ്പി അടിച്ചു അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കോപ്പി അടിക്കാതിരിക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ വന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ വസ്തു ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ അല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിനെ പിന്നെ ഒരു അംഗീകരി ഒരു പ്രവാചന നിലയിൽ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വശത്തൂടെ പറയേണ്ടതൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും പിന്നെ പുറത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങളൊന്നും പറയരുത് നിങ്ങളുടെ യേശുവിനെ ഞങ്ങളൊന്നും പറയത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു യു സ്ക്രാച്ച് മൈ ബാക്ക് ആൻഡ് ഐ സ്ക്രാച്ച് യുവർ ബാക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ നല്ലതാണ് കച്ചറയില്ലാതെ പോകും സാർ എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു ദിനേശ് പൊതുവെ ക്രിസ്ത്യാനിസ്റ്റുകൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ്ലാമോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണിസോ കമ്മ്യൂണിസോ വെച്ച് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ മതമാണ് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇസ്ലാമോ കമ്മ്യൂണിസോ പോലെ തന്നെ ഒരു രാ ഒരു സാമ്രാജ്യവൽക്കരണത്തിനും അധികാര കേന്ദ്രീകരണത്തിനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ
ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് ഓർ ഡെഡ് വോൾക്കാനോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനങ്ങനെ വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ള അക്രമാസക്തമായിട്ടുള്ള ലോകത്തെ സ്വന്തം കൈകളിൽ ഇട്ട് അമ്മാനമാടിയിട്ടുള്ള ഇവൻ കണ്ടില്ല ഈ കൾച്ചറിൻ്റെ പാറ്റേണൊക്കെ നോക്കുകയാണെ കൾച്ചർ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇന്ത്യനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലോകത്തെ മുഴുവൻ കീഴടക്കിയ ഒരു ശക്തിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അവരുടെ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കറുത്തതും വളരെ വയലൻറ്റും അങ്ങേയറ്റം ചൂഷണവും അടിമത്ത വ്യവസ്ഥ ന്യായീകരിക്കലായിക്കോട്ടെ ഇൻക്വിസിഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ മതപരമായിട്ടുള്ള വിവേചനങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ബ്ലഡി വയലൻറ്റ് റിലീജിയൻ ബട്ട് ദർ ആർ സം ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ടീസ്ഡ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു നൂറ്റാണ്ട് അല്ലെ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് സെക്യുലറൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറേ കൂടെ ആളുകൾ യു കൻ സേ ഏറ്റീസ്റ്റിക് ആവുന്നുണ്ട് റാഷണൽ ആകുന്നുണ്ട് സയൻസിനോട് ആഭിമുഖ്യം വരുന്നുണ്ട് ജനാധിപത്യവാദികളാവുന്നുണ്ട് മതേതരവാദികളാവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ആ ഓൾക്കാനോ പഴയതുപോലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആളുകൾ വീടൊക്കെ വെച്ച് താമസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുരിശു യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയ ഇൻക്വിസിഷൻസ് നടത്തിയ അടിമത്തത്തെ ന്യായീകരിച്ച പല പല കോളനികളെയും കൊള്ളയടിച്ച അതിനെല്ലാം സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യം അതല്ല ഇസ്ലാം ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിമത്തം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിമകളെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അറേബ്യ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പക്ഷേ ഇസ്ലാം ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ ബുക്കിഷാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബുക്ക് നിറയെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് ഈ ഐഡിയാസിൽ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ബുക്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള എണ്ണം ഇസ്ലാമിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ലുക്സ് ടു ബി മോർ ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് ടോക്സിക് ഒരു പക്ഷേ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇതും ഒരു ഡെഡ് വോൾ കാനോ ആയിട്ട് മാറിയേക്കാം പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് നാനൂറ് വർഷത്തെ ഒരു പ്രായക്കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാനൂറ് വർഷം കൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ വേണ്ടെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന് പല ആൾക്കാരും പറയുന്ന കുറച്ച് സമയം കൂടെ കൊടുക്കൂ അവരൊരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയി മാറിയേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കമ്മ്യൂണിസം കമ്മ്യൂണിസം മീൻസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് ദാൻ എനി അതർ റിലീജ് കാരണം അതിനകത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായും പകയും വിദ്വേഷവും വിഭജനവുമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പച്ചക്കിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ രണ്ടായിട്ടങ്ങ് വിജയിക്കുക ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സത്യമായ ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്റ്റാണ് ടു ഡിവൈഡ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ പോക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തവരെല്ലാം നല്ലവരും ഉള്ളവരെല്ലാം മോശവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ഇല്ലാത്തവരുടെ ആധിപത്യം സർവാധിപത്യം കമ്മ്യൂണിസം ഈസ് എ ഫാസിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അത് വളരെ മെതുവായി ആട്ടുംകുട്ടിയെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു അണ്ടർ ജനാധിപത്യം അത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റാലിനെയോ ഒരു പോൾ പോട്ടിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാവോയോ ഇതൊക്കെ കാണേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതാണ് ഇറ്റ്സ് എ ദ മോർ ബുക്കിഷ് അതാണ് പ്രശ്നം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കൈ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ പുരോഗതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതിയുടെ ഒരു കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുരോഗതിയും അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ മര്യാദയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ മര്യാദയാവും കാരണം ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ പാസിഫിക് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഭാഗം പാസിഫിക് ആവുകയാണെന്ന് എൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഒരു പരിഷ്കരണം എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ടാവണം അത് ഹിന്ദുവിസത്തിലും ഇസ്ലാമിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും എല്ലാം ഉണ്ടാവണം ആ പരിഷ്കരണം അതാണ് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു